Asante. Ishu iko hivi. Um, sisi tatu hapa tunashirikiana na serikali sana sana tu. CRA, polisi, nani? Na tunajaribu kuwa compliance. Na tuna comply alafu labda ndio tunalalamika. Yaani kwa kuna na tatizo hatuwezi tukawaambia members wetu msi comply twendeni tukaandamane ah ah. Tuna comply yaani unapigwa kibao cha huku na jiuzia na cha pili lakini tutaenda kutafuta haki yetu. Kwa hiyo issue ni hivyo. Sasa kimetokea kutokuelewana baadhi ya ya wafanyabiashara wenzetu wanakamatwa na kitu kinaitwa task force ya service levy na tumeambiwa tu juu juu kwamba inatokea kwa mkuu wa wilaya mimi nitasema ukweli tu ulivyo kwa hiyo tukaona hili swala linakuwa kidogo linaleta usumbufu kwa wenzetu sababu na na kinacho kinachoendelea sasa hatuelewi mwisho wake ni vipi iko hivi mheshimiwa mkuu mkoa Tourism iko sehemu mbili au tatu. Tuna tour operator ambao ni owner wa magari. Alafu tuna hoteliers ambao ni providers wa mambo ya accommodation, meals and so on and so forth. Tuna watu wa airlines, tuna watu wa balloon safaris, tuna providers wengine ambao ndio majumuisho yake unatengeneza ile itinerary au program nzima ya wageni moja kwa moja kwenye ishu ya sense lady sense lady hapo nyuma kaka 2019 tulikuwa tunalipa tuo opereta maanake ni mtu mwenye magari hana service zingine analipa service lady kutokana na ile biashara ye anayoi own maanake analipa service lady kutokana na inka manayipata kutokana na yale magari yaki na service lady ya pili analipa kutokana na zile income anazo mchaji mgeni anaweka commission on top ile commission ni inakuwa ni income kwa ana changanya na ile income ya magari inakuwa gross yake anatoa VAT analipa 0.3% na hiyo tulikuwa tunafanya miaka yote sasa hapa mkoa wetu wa Arusha kuna mabadiliko yanabadilika mkurugenzi amekuja mpya mkurugenzi amekuja mpya kwa hiyo tunakuja tunazo tunakubaliana anaelewa tunalipa hiyo ile kwa na hata pato ile ofisi yetu kwa pale Philips wanakuja mkurugenzi au mstari wa fedha wa almashauri anakuja pale ofisini anakaa na muitia watu wangu kwamba jamani ye, kuna window ya kwenda kulipia pale bila kuvu kila mtu anaenda pale ofisini maana sangine wakogopa hizo ofisi za za serikali huku wanaziogopa. Mwambie jamani ngo ofisi kule private sector nende ni mkalipe. Kwa hiyo mheshimiwa wa, wa huku almashauri anakuja pale wanalipa wanalipa wanajitokeza wanalipa tunafunga mjadala. Na tatu sangine tunawauliza. Tunawaambia ni nani wa korofi ambao hawalipi? Wanatupa majina sisi kama ta, tatu tunawapigia simu wanakuja tunamwambia jamani hatutaki ugomvi kalipeni kwa hiyo wanalipa lakini mfumo ulikuwa ndio huo kwenye wale tu operator sasa kwenye sekta ya hoteli iko hivi mfano mimi napenda kujipa mfano maana nalipa mimi na hoteli na kampuni inaitwa Tanganyika Wilderness Camps ime trade 90 billion na mkurugenzi yuko sahihi kabisa. Ameniandikia barua kama nime trade bilioni tisini Na pale kwenye bilioni tisini anataka ni mlipe milioni 260 na saba kitu kama hivi. Nambia mna shida. Hizo pesa nimelipa tena nimelipa na zaidi. Akaniambia hapana unataka unilipe mimi mkurugenzi wa jiji. Nikamwambia hapana mimi na hoteli 33 moja tu iko Arusha kwenye jiji lako. Lakini zingine zote ziko eh, wilaya babati ziko mbili, babati naye anataka service lady. Karatu ziko nne, Karatu district council anataka service lady yake. Ukienda Ngorongoro ni na Lake Masek, naye Ngorongoro district council anataka service lady yake. Ukienda Serengeti ziko 24, Mara Serengeti district council anataka service lady yake. 
nikamjibu vizuri nikamwambia ni sawa kabisa nime trade hizo pesa maana wamechukua dokumenti kule TRA it is transparency it is no issue kwa hiyo nilichokilipa nimelipa exactly na even more than milioni 267 lakini nimemgawanyishia nikamuonyesha Arusha nimekulipa hiki kutokana na property hii uh, Manyara nimewalipa hiki uh, Karatu nimewalipa hiki Serengeti nimewalipa hiki na Ngorongoro nimewalipa hiki Nikipiga mstari pale chini zote nimelipa milioni 267 end of story Asa, issue ndio iko hapo kwamba huyu wa Arusha yeye yeah, anataka mimi nilipe gross ya watu wengine na huko nyuma walijaribu tena wali attempt hiyo. Nikamwambia sisi wafanyabiashara hatuna shida. Nyi ni serikali tamisemi wewe niambie nikulipe wewe nipe barua. Nipe barua ya serikali kabisa kwamba mimi na trade na hoteli Zanzibar na hoteli wapi lakini ofisi yangu iko Arusha lakini gross income yangu labda na submit hapo TRA nyi mna uwezo wa kuchukua ile audited account which is fine. Kwa hiyo kaka hapo hapo mkurugenzi nisaidie nisaidie wewe we, 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 unataka kulipe nini hakuna kushukuru kaburu amekuwa patina wangu kwenye biashara tangu mwaka 2016 nikiwa Serengeti kwa namjua vilivyo pamoja na tatu walikuwa na kesi ya kutukulipa self slave tangu 2012 mpaka 17 akatusaidia tukakutana hapa Arusha pakaki kao tukakubaliana kwamba current walipe yale madeni usika lakini yale ya nyuma watalipa kwa awamu tuka set out baadhi ya makampuni yaliyoko Serengeti hasa Serengeti Barun wao wanakwambia wanalipa safe slave ya Arusha ukija Arusha wanasema tunalipa Serengeti lakini leseni yake ya biashara inatolewa Arusha. Eneo analofanya biashara ni mipaka ya utawala ya Almashauri ya Wilaya Serengeti. Tukawaeleza Frank Speak. Na mpaka leo sasa nimehamia hapa na mgogoro tena na Serengeti Baru. Kulikuwa na kilio cha baadhi ya wafanyabiashara wanaozungumzia kwamba sheria mama inasema isizidi 0.3%. Kwa hiyo kuna baadhi walikuwa na korudi wanalipa 0.1% na ushahidi tunao ambao ni tofauti kwa hiyo sisi kwenye madeni yetu kwa wafanyabiashara wanao trade na Arusha jiji tunawadai bilioni nane nukta saba to date kupitia kamati ya mkuu wa wilaya wamekusanya bilioni moja nukta tisa tisa something lakini umemsikia kaburu anasema sheria inasema 0.3 ambao ni sheria ndogo sasa sio chini ya hapo kwa sisi kiutawala tulichukua hatua na tukawajurisha demand note wenzetu tunawaandikia wanatoa maelezo yake na maelezo ya kaburu nilipokea ripoti yake siku ya Jumanne na viambatanisho na anachokisema ni sahihi kwamba yeye anatanganyika witness something lakini ana hoteli inaitwa kubukubu iko karibu na Soronera ana hoteli kama alivyosema karatu na kadhari. Kwa hiyo kinachotakiwa kile kwenye mamlaka iliyopo ni kiasi gani cha fedha alicho generate ndio anachostahili kulipa katika almashauri usi. Lakini tuna baadhi wa watu wana mahoteli. Kwenye hoteli kuna kodi zifuatazo. Kuna service levy, kuna hoteli levy Mtu ambaye anaona kabisa kwamba hotel levy ni asilimia kumi ni kubwa anakimbilia kwenye service levy. Lakini masharti ya service levy lazima uwe na leseni ya utalii kama nakosea mtanisaisha. Ambayo hile sasa unalipa karibu dola 2020 mwenye hotel. Kwa hiyo una qualify kulipa service levy rather than hotel levy ni 10%. Service levy ina based on gross turnover ya mwaka na tano over hizi mheshimiwa mwenyekiti wa kikawiki ambaye mkuu wetu wa mkoa zitoka TRA ofisi yako iliomba na iliunda kamati mwaka jana mwezi wa tatu 
ilipita kwa wafanyabiashara wote. Kwa hiyo takwimu zile zile ndizo ambazo tunazitumia sisi. Baadhi ya wafanyabiashara afadhali hao wenzetu wanaoshirika na utalii. Baadhi ya wafanyabiashara anadai anatoka kwenye vyombo vya habari. Anasema kodi hiyo ni mpya. Kodi hiyo ya service levy si mpya. Tukisoma sheria ya serikali za mitaa pamoja na kodi na, na, na sheria ndogo nadhani kuna tarehe hapa wakati huo hasa ni ngwilizi mbunge ndio alisaini sheria ndogo kwa hiyo si kodi mpya na sisi sisi nani mkugenzi hapa uh, tuo paleta wanasema wanalipa hawana tatizo la kulipa wametueleza ya kwamba mmoja ana hoteli zaidi ya moja katika maeneo tofauti ya utalii hiyo ni Zanzibar hiyo ni wapi lakini kachagua makao makuu yake kwa Arusha na takwimu unaweza uzipata kutoka TRA zinajumlisha kampuni yake yote yakiwa na mapato aliyopata Serengeti ameyapata wapi 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 changamoto yao sio kulipa wanasema kama mnataka kuchukua mapato ya sehemu zote wanataka wapewe barua ya tamisemi inawaambia mnatakiwa kulipia halmashauri moja ya Arusha mjini swali langu ambalo mngeweza kunisaidia vizuri ningeelewa je kwenye hiyo gross alionayo mlioipata kutoka TRA inaleta toto ya 200 and something million 267 mki divide je mkienda Karatu mkaenda Serengeti mtakuta huo mgawanyo hayo mapato umelipwa la pili kama huo mgawanyo wa mapato umelipwa anayestahili kupokea ni huyo wa kwenye hiyo hoteli ambako yeye anafanya kazi au magari yake anapofanya kazi au ni sehemu ambayo makao makuu ipo. Yaani sheria inatusaidiaje hapo? Ili tumalize issue ya kwamba ni shilingi ngapi mnatakiwa nyinyi jiji kuchukua. Huku ya nyuma huku ambayo mnawadai na mmekubaliana hilo jambo jingine mnataka tu modality yetu ya kutoka hapa kwamba mmeambiwa huyu ni bilioni kadhaa anataka kulipa ni kiasi kadhaa je hicho kiasi anachotaka kulipa anataka kulipa Arusha jiji au anataka kulipa kwenye maeneo yote anayofanyia kazi sasa ni mheshimiwa mkongo uko sahihi kile kilichoingia Arusha jiji kwenye hoteli yake ambayo iko la city ndio kinastahili kulipo Arusha jiji that's number one aya hapo hapo ameshalipa hajalipa kaburu anadaiwa milioni moja nadhani kama lakini samani tutafika tu kwa kaka usijali mzee kaburu mimi dokumenti zako nimeziona jumanne kwa sababu kuna kuna mambo mawili hapa eh manake hapo tunatoka kwenye hoja ya kwanza ambayo ni ya msingi ya kwamba anatakiwa kulipa kwenye hoteli yake. Si ndio? Yes. Maana kama hoteli yake iko hapa Ola City katika ule mgawanyo wa bilioni kadhaa. Kwa wakati mwingine unajua hata sio sababu ya kutaja figure zote. Ndio maana mimi nikisema we something naacha kwa sababu hizo figure zingine za kihesabu za za kiwasibu isiwa secret wewe na. Kwa hiyo kwenye hizo bilioni kadhaa wakigawa kwenye hoteli ya Ola City inajulikana amount yake na anaotakiwa kulipa service levy inajulikana. Kwa hiyo msingi ni kwamba analipia hoteli iliyoko kwenye mji anaofanyia kazi hoteli yake. Sahi. Hebu mpe microphone hapo. Samani kidogo mkuu ni kuelekea. Utarudi tu, utarudi tu. Iko hivi. Mimi si mimi si wafahamu sana samani mkuu. Iko hivi. Mimi si nani aliandika hii barua tarehe 26 mwezi wa 3 Outstanding service liability of Tanzania shilling 267 million 
examination of our tax record shows that from July 22 to December 2023, a balance of Tanzania shilling yo milioni mbili stina saba inadaiwa mimi inadaiwa. Anaonyesha kwamba mwaka 2022 mpaka December 23 my chargeable gross amount ni shilingi bilioni 90 228547 na senti 49. Kama ni kweli bilioni tisini pale Arusha Ola City nimetalisha bilioni tisini huyu aliyoandika hii mimi simjui ni nani anaitwa engineer Juma Hamisi aliye sign hii barua. Mwenelewa mpaka hapo wanavyotuchanganya. Na, na na kama mzee anajua amesema hivyo tunataka atuambie kwa documentation mbele hao wazee wote ili tukitoka hapa wasinde kusumbua watu wangu wasinde kusumbua watu wangu kabisa tutoke kama mzee point yangu ya kwanza ambayo nitaka tu conclude eh yeye kai kai kaiweka na mimi ndio nimekurudishia microphone tuifunge ya kwamba wewe hudaiwi na jiji nikisema wewe maana yake nini sio wewe personal nasema ene tour operator ambaye anaofanya shughuli zake across the country hachajiwi pesa ya eneo jingine anachajiwa pesa ya mji ule anaofanyia shughuli regardless ya headquarter yake iko wapi inawezekana your headquarter iko Serengeti iko Manyara iko Arusha hapa iko Zanzibar lakini jiji wataangalia shughuli unazozifanya kwenye jiji lao ndio na kuchaji service rate. So we, are, we I just want to conclude that one. We have no issue. Tuko pamoja hapo. Kwa sababu mwanzoni wakati tunaeleza ulisema wanachukua gross ya total collection ya kampuni yako. Yes. Alafu wana squeeze on one city. Yes. Ndio maana nataka kwamba tufunge. Yaani twende tunamaliza hoja moja tunaenda nyingine. Yes. Sasa uhalali wa hesabu kiasi gani hoja moja nyingine? Lakini hilo limekaa vizuri, si ndio? Sawa. Jamani tumeelewana vizuri? Aya tia leli wako wapi? Mbe tulia tu hapo. Mimi nalipo kwa kuongea hapa. Haya mpe microphone yako. Wewe ni wa wapi? Ni Tiara ya Arusha. Arusha. Arusha jiji, Arusha mkoa. Arusha mkoa. Ah okay. Yes. Umemmsikia uh, kaka yangu hapo na kaka yangu mkurugenzi. Ndio. Nyinyi mnaosaidia jiji kupata mapato. Ndio. Kwa kuwapa taarifa. Bo ni muhimu pia na we really appreciate kwa mashirikiano mliyoyafanya kati ya jiji pamoja na na TRA. Kwenye maelezo kuna kitu ambacho kimemisi. Nafikiri kinacho msi ni mchangano. Mm -hmm. Kwa sababu taarifa ile database ya TRA inaleta taarifa nzima kwa ujumla wake. Kwa hiyo zile branches zote zinakuwa ni kwenye ile taarifa ya majumuisho. Yes, eh. kwa hiyo kama mlipa kodi ana branches maeneo mengine yote lakini analipa kodi zake Arusha basi zile taarifa zinazoenda jiji ni mauzo ya jumla kwenye maeneo yote. Kwa ya lugha nyingine ni kwamba service levy wanaoipigia mahesabu jiji ni hiyo hiyo wanaotakiwa kuipigia mahesabu watu wa Serengeti kwenye majumuisho yako. Uh, kwa mwongozo uliotolewa hapo ni kwamba lazima taarifa hiyo igawanywe sasa ili uweze kuwa na usahihi zaidi okay yes sasa swali moja hawa watu wa jiji wameombeni nyinyi taarifa kwa nini hamjawapa specific ya eneo lao umewapa ya kampuni nzima inayobeba no mpaka Zanzibar Serengeti Manyara kwa nini msingi waambia tu kama nyinyi huyu bwana anafanya kazi kampuni yake hapa lakini specific kwenye eneo lenu mapato yake ni hapa ili wasiwe na mahesabu ya mapicha mengine yote ambayo wakati mwingine sio ya kwao e, nafikiri mheshimiwa hapo ni itakuwa ni changamoto ya upatikanaji hizo taarifa kwenye mfumo kwa sababu ule mfumo unavuta taarifa zote na ule sasa sikiliza wewe sikiliza mambo ya mfumo mfumo si watu tu bana yani wewe wewe si uko mkoa hapa Uo mfumo haukuonyeshi kwamba kuna Serengeti. Uh, ule mfumo unao rekodi mapato hauoneshi. Unaonyesha tu kampuni hii imefanya hivi, imefanya jumla yes. 
kwa jua. Kwa hiyo sasa hapo unamsaidiaje mkurugenzi kumpa mzigo la kampuni ambayo sasa kwa kwake? Hapo anapiga mahesabu ya bilioni tisini Na sisi tunamtaka mkurugenzi aongeze mapato. Hauoni kama wewe unakuwa kichocheo cha kufanya mkurugenzi agombane na wafanyabiashara. Eh nafikiri ni kwa sababu namrudikia mahela mengi anaanza kuyapigia mahesabu yale. Mheshimiwa mkuu mkoa nafikiri eh, jambo hili linahitaji pengine kuanza kupitia kesi moja baada ya nyingine na kuona sasa ni namna gani tutakuwa na kesi ya kwanza tulionayo hapa blaza tusichanganyane hapa kesi ya kwanza tulionayo ni kwamba nyinyi mnawapa taarifa ambazo haziwahusu ili wao wachakate maana ya mkurugenzi kuandika barua ya mashirikiano mumsaidie kufanya kazi yake kwenye hali mashauri yake kwa mfano huu mkoa wa Kikodi si una wilaya zake? Yes, una wilaya zake. Kwa hiyo wilaya ya jiji la Arusha haina taarifa. Ah, haina, haina taarifa. Kwa sababu mfumo wa TRA unatoza kodi kwenye mapato ya jumla. Alafu unajua nyinyi mnasema kama mfumo utafikiri mbingu. Yaani kuna kaluga fulani hivi mfumo mfumo unaweza kufikiri dude hilo. Mfumo si una design kutokana na mahitaji? Kweli mwisho. Kwa hiyo TRA ya hivi tukitaka ripoti ya wilaya ya Arusha hapa hatupati ya hawezi kupata. Ha? Eh mfumo. Sasa ngoje hebu 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 sikia sapo. Wewe ndio mkusanyaji wetu mkubwa wa kodi. Mfumo wako hautoi mchanganuo. Ila wa mfanyabiashara unatoa mchanganuo. Tuko sawa kweli hapo? Panahitaji maboresho. Wewe pale una cheo gani? Sio tukakupisha mzigo ambao hata sio kwako ni manager msaidizi wa TRA. Manager mkuu yuko? Manager mkuu ame yuko nje mkoa kikazi. Awe ndo msaidizi wake. Ndio msaidizi wake. Ndio namsaidia hivi. Yes. Okay. Kutuambia mataifa ya mfumo. <laughs> Asa hauka yani mimi inawezekanaje huyu anaweza kuchanganua? Wewe wilaya yako usiweze kuijua. Kwa sababu msinge kuwa mnampa taarifa huyu za mapato ya jumla. Yaani kama vile mmempa mkurugenzi hangaika nazo, tafuta za kwako huko ndani. Si ndio maana yake. Afu yeye sasa ndio maana engineer Juma hapa na na ana evidence mapato haya nimeyapata kutoka kwa mamlaka ya kodi. Yeye ataweza na ujasiri kabisa akatuma na polisi. Afu ujasiri wa wafanyabiashara na kukupa kwa unajua hawa ndio wako na eh lazima tuwabane. Si ndio maana kina kwa hivyo. Unafikia tabi... yani kama taarifa umepata tiarae unafikiri utaenda kwa lugha ya kilele mama unajua kama ni mamlaka yenye wataalamu na vifaa na mifumo. Tuongezea changamoto tu. Kwa hiyo wewe tumekubaliana kwamba fedha hizo mlizo mpa ni za jumla yeah. kazi ngumu iliyopo ni ya mchanganuo sasa yeah. yeah. mpango wenu ukoje mimi nataka commitment yenu ya kuhakikisha kwamba mkurugenzi wa jiji anapata taarifa inayomhusu yeye ya jiji kwanza ni kosa kushare taarifa ambayo haimhusu eh unajua ku provide taarifa ambayo sasa ajue na mapato ya Serengeti yanamhusu nini yeye ya Serengeti Kwa bwana mkubwa mkurugenzi kuna kazi ya kufanya nao hapo bwana. Wakupe precisely according usihangaika na wewe kuangaika na mawa. Sababu anaweza akatokea mtu akafanya assessment nyingine kwa makadirio mengine afu mkabaki mnavutana tu. Eh. Unajua tunapopeleka demand note tuna base katika hizo takwimu za TRA. Lakini kabla hujapeleka demand note mfanyabiashara anatakiwa declare kule anakolipa kodi kwamba mimi fulani bini fulani nimefanya biashara hii katika miezi mitatu au mwaka kodi naolipa ni hii na sisi tunapopeleka demand note hawa sasa ndio wanatusaidia Wanata, wanaleta ushahidi wao wa utetezi bwana nimelipa hapa kinachostahili kwako ni hiki na kama sisi tutathibitisha anacho declare ni sahihi ndicho atastahili kulipa na sisi hata akija mkaguzi tunamwambia usituchaji kutupa hati chafu kwa sababu atujakusanya kodi 
ushahidi wa nyaraka huwa kwa nini nasema hivyo ukizidisha kutokusanya kodi e, milioni miambili kwa sasa si leve peke yake unapata hata chapo kwa hiyo sisi tunasema wadau hawa wasiogope ofisi ya mkurugenzi wasikorudi na watumishi wetu kwa sababu tuna ushahidi wa kila kitu waje waseme mimi nadaiwa milioni mia breakdown yangu naweza kulipa hivi na hivi tutampa grace period ya kulipa ni makubaliano kati ya mfanyabiashara sasa mkurugenzi tufanye hivi unajua katika dakika 30 nishaeoma na mimi sio mpenzi wa story tufanye hivi kichoko kinanisumbua mimi kichoko kinanisumbua ni mfanyabiashara kudaiwa mapato nje ya mji wa Arusha. Yaani hilo kwangu ilikuwa ni shida. Asi stoli zingine zinza kwenu. Kwa sababu sisi sio tekniko sana tuanze kujumlisha, kutoa, tufanyeje? Tukao tumeingilia mamlaka yako mkurugenzi na timu yako, tutakao tumeingia mamlaka ya ya kampuni ya mtu mhusika. Sisi tunasimamia polisi na ku create mazingira mazuri ya watu hao wafanye biashara bila kuwa na boxer. Kwa changamoto nilikuwa naona kwangu ni kubwa ambayo nilikuwa nasema inawezekanaje mtu ana hoteli saba, nane, moja iko Arusha au mbili. Alafu zile tano ziko nje ya Arusha. Alafu na zenyewe anatakiwa alipe service levy ndani ya Arusha. Hilo ndio kwa shida yangu. Sasa hapa kwenye kikao hiki tumekubaliana kwamba malipo hayo hayapo unalipa kutokana na huduma unayoipata kwenye eneo husika. Huku kwingine huku sasa huku. Hayo ni ya kwenu. Bado nadaiwa shilingi ngapi? Nimeshalipa yote, ni sawa kukaa kwenye karatasi na kukubalia. Nafikiri ndio jambo la msingi. Tuwapoleta tuko pamoja hapo. Eh hiyo mingine hizi hesabu za mtu mmoja mmoja hizi hizo sawa zinaweza kufanyika. Okay. Lakini la pili ambalo nalifikiria kwa mazungumzo yenu mmenisaidia kujua jambo ambalo nafikiri mkurugenzi pia na timu yako inabidi mkae mkubaliane kwa nini watu wanaogopa kuja kulipa kodi serikali kwa nini watu inabidi mpaka hao watu watu wapaleta watengeneze sehemu yao nyingine alafu nyinyi watu wenu waende badala ya wao kujisikia comfortable kuja kwenu imenoti hiyo point wakati kiongozi anaongea. Lakini jambo la pili, hakuna mfumo mwingine rahisi wa kutokabana kabana hapa kila mtu akakuta yake yake naondoka. That's why I'm saying. Kwa nini? Manake kuna wizi. Tukubaliane eti kama hutaki kulipa online manake kuna wizi. Sasa mimi mimi ni uhakikishie. Mimi hapa Isa kwa mkokoteni eza kwa tekta eza kwa pikipiki eza kwa basi hata kwa dimliner utaenda online baby kwa sababu kuna mji mmoja kuna mji mmoja nilikuta halimasha ulina budget ya kununua magari kwa ajili ya kwenda kusaka leseni yani watu ambao hawajalipa leseni waliweka budget ya magari kama saba hivi sana uliza wale watu. Haya magari kwa ajili ya nini? Nasema mkuu mwaka huu tutaka tuongeze mapato. Ehe, tunaongezaje? Tunataka tu deploy team zinaenda kusaka watu ambao hawalipi leseni. Kwa hiyo ndio umenunua magari yeye ili mdi deploy team. Ndio, nikamwambia okay fine. Kwa nini DSTV hawanunui magari ya kwenda kusaka watu wanaotumia DSTV bure? Yaani kwa nini na mfumo kwamba leo bwana Poma Konda amechukua leseni yake. Leo tarehe 10 ngapi? 13. Eh tarehe 13. Mwezi wa ngapi? Wa 4. Kwa nini mwakani 2025 mwezi wa 4 simechukua tarehe 15? Tarehe 10 napata notification ya kwamba you have remain 5 days to your license to expire. Why not that way? Na kwenye database yako unajua kabisa kwamba walio huisha leseni zao 
watu elfu mbili ambao bado hawajauisha lesen zao wako watu mbili na wako wapi Hasa ukitoka unaanza kuchoma magari mafuta mnapakiana mle ndani mnabeba mgambo mnabeba na polisi Alafu wakati huo ndo unawapa advantage wa saidizi wako wanatuma na message mwanangu e, leo tunapita ola site nitumie langu moja kwa moja kwenye simu na ufunge aondoke Sasa mkurugenzi na chini ya rasi wakurugenzi wote tunahama kwenye mfumo ulipaji wa uswahili No cashless tunaenda kwenye cashless Mambo ya mtu kubeba mabulungutu hivi. Yaani wewe tengeneza utaratibu hela yako inakatwa huko huko. Yule rafiki yako yule, yule rafiki yako wewe. Muulize. Tuliweka mfumo pale kinondoni. Hata ile hela asilimia kumi ya kina mama ilikuwa inakatwa moja kwa moja. Hakuna sababu ya kusema kwamba tunakusanya afu tena kuifungua kwenye account. Ah ah. Yaani wewe ukikusanya shilingi mbili leo Asilimia kumi inaondoka inaenda kwenye account moja kwa moja. You have to create a system whereby these people will be so happy. Kwa nini unafanya kazi? Watu wapi? Fukuza. Yaani ukisema watu wetu wakina nani wanaokuhamisha mfumo? Ndio hawataki mfumo. Hebu msikizeni microphone hapa. Kaugo mvyaka kazuri. Unajua kwenye crisis ndio kuna mafanikio, si ndio? Jamani, unajua kiatu usichokivaa uwezi kujua kina bana kiasi gani. Tuna mfumo wa Tausi ulioanza mwezi wa saba. Hapo nyuma tulikuwa na LGR LGRS. Ule mfumo mwisho wake 30. Na wenyewe ulikuwa unaenda hivyo hivyo. Control number inakuja kwenye simu yako na we unalipa na mimi nikikaa nafungua mfumo tausko naona leseni ngapi zimekuwa approved nani ame renew nani ametoa na hata kwenye component ya viwanja pamoja na service levy tunadirisha hilo lip online shida ni nini shida tulokuwa nayo wafanyabiashara wengi wametumia mfumo wa tausi kwamba ni kisingizio hawaelewi mfumo lakini mfumo unanitaka mimi niwe na national id niwe na team number okay. nijisajili una wafanya biashara wangapi wafanya biashara tunao zaidi ya 2027 wale ukopalate wangapi wale ukopalate kwenye leseni sasa hivi tunao 1014 kwa hiyo bado wangapi nadhani ngapi nusu yake nusu yake okay yeah. kwenye management tunajifunza kuliteni na kurecruit yes how 14000 umeshawa return to the extent wana participate bila kuwa na usumbufu watu wengine hawana hao hawana usumbufu ha. twende taratibu tumkugenze hao 1014 wanaotumia mfumo wa tausi bila kuwa na usumbufu hakuna shida kwenye resource okay. walobaki 50% mpango wako wa kuendelea kurecruit ili wahamie kwenye 14000 ukoje mpango wetu kila siku vijana wanakwenda na tablet kwa ajili ya mmewapa target kiasi gani of course tumewapa target ya watu 2021 kwa mwaka huu wa fedha wao wamewasajili mwaka 2024 25 24 ah 23 ukicheki aseko kwenye takwimu wanaweza kufikia malengo au la watafika watafika kwa hiyo sio shida ah, shida iko hivi <laughs> Unajua sijui labda nasema hivi. Ngoja, umesema hivi, mfumo umeanza mwaka mwezi wa saba mwaka jana. Yes. Target yenu watu 2000 ngapi? 21. Sasa hivi una watu 2014 au 2021. Wanabaki wangapi? 1000 kama 7. 1000. Yeah. Na muda uliobakiwa huu umesema mnataka mwisho wa, wa mwaka huu wa budget wafike watu 2000 ngapi? 21. Nimekuuliza hiyo hiyo pesa walionayo inaweza kufika kwenye malengo itafika sasa kwa hiyo haina shida shida ipo ni kwamba mimi nataka kukusajili mheshimiwa Paul Makonda eh. unasema unya na national ID mfumo wa upokee mtu ambaye hana national ah, ID okay. wewe kama pati ya government una facilitate vipi apate national ID ndio tunashirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya na mratibu wa nida wa nida yu, yu, nida yuko wapi hapo sina hakika 
Uje wa mambo, kuja kwa mbibla za. Kwanza, nisi ni soma zamani ya, ni soma hivi kalibuni, kuna changa moto hapa katikati. Introduction ya kitu chuchote kile. Resistance ni inevitable. Alafu sehemu zingine ni upande wa kwetu wa serikali hatuja facilitate hizo services. Inakuta kwa mfano swala tu la nida. Mimi nimezunguka katika nchi hii nimekuta maeneo mengi wengine wana namba wengine wana simu vitambulisho. Ziko changamoto tu. Kwa sisi tuwe upande wa kufacilitate. Oh, una shida no, eh nida eh ndio kwenye timu yetu mheshimiwa mkuu wa wilaya tuongezee watu wa nida. Ili wafanye biashara wetu wasiwe na shida ikiwezekana beba mashine ya nida anasajiliwa pale pale. Asa kwa mfano, anakuambia sina nida. Alafu nasema yeyu ni changamoto. Sio ya kwake ni ya kwetu. Watu wa nida ni wakina ni wananchi. Ujua, yani wewe watu wa nida ni serikali. Wewe unahitaji kitamisho cha nida ilu muingizo kwenye mfumo. Ambe ni mtu wa serikali. Bana neni tu hapo. Domana kwenye timu nasema, aa, Ushe kuzoea kamati za halusi hey, Kamati za halusi Tunuza kukweka kwenye kitengo cha kinyuaji Kwa sababu tunajua wewe kwenye bahu Kwa sika niki Manaki unawajua watu hey. Kwa hawingitu kwenye kamati kwa sababu ya Mingino na wewe kwenye kamati ya usafiri Bana wanafulani Kwa fana alapisi ya panenza kajikuta Alatio wake amengia kwenye kamati ya usafiri Sio kwa sababu Wanajua kasa kwa mba huyu kwenye mambo ya usafiri Anajua balabala Anajua kwenye magali Anajua nini Hiyo kama ni changamoto unai overcome kwa kumtafuta mtu ambaye yuko kwenye upande wa mfumo unaoweza kutoa majibu ya haraka kwa watu wahusika. Tunapokea mko, tunapokea. E, ili tutoke kwenye hiyo kwa sababu wakishaingia kwenye umfumo kama sasa hivi na watu 1014 wana participate vizuri kabisa. Maana hii ni indicator nzuri. It's more than 50% on the target ya, 20, ya, 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 ya watu 2021. Tena ndani hata ya mwaka mmoja hujafanya nini? haujaisha. Maana yao ni mafanikio kwako. Kwa hiyo ukiwa push ukaweka target kwa makabla mwezi wa saba nataka moja mbili tatu. Let's say unajipa mwezi wa sita Si wako hapa hapa mjini linaendeshwa zoezi watakupa ushirikiano viongozi hawa ili unajipa lumu ya mwezi mmoja kama kupitia kuna changamoto kuna nini. Afa kisha ingia wote kwenye mfumo maana utajikuta sasa huangaiki tena. Unaanza sasa wafanya biashara kwa mfano sasa hivi mfanya biashara yote mpya ili apate leseni unaweke hicho kigezo. Si tuko pamoja. E, kama mimi nataka kufungua biashara maana kigezo kimoja wapo lazima na kutamshisha chanida. Lakini lazima niingizwe kwenye mfumo. Kwa wakati napewa leseni hivi tiali automatically nimeingia kwenye mfumo. Kwa unakuwa tiali umesha solve tatizo la, la mbeleni la watu kufanya biashara nje ya mfumo na wakati huo waliokuwa wanafanya umesha wa incorporate kwenye system tukubaliana ndugu zangu ni Jumatatu wewe mtafute yule mtu angelikwepo hapa tungemaliza hapa hapa mtie kwenye kamati yako aweke watu wake wawe sehemu ya timu ya watu wako kusajili basi wala ambao hawana nida sasa inawezekana sababu ni zaidi ya nida na mtu akikwambia sina nida kama sehemu ya kisingiziwa sajiliwe ndo namuulize huyu mtaalamu wa nida kama ulivyoomba msaada kwa watu wa TRA wakakupa takwimu unamwambia anasikiza hebu cheki lijini na kweli lipo alipo Ukisha gundua lipo na mbewa na nida yako hii hapa na nambako ya, si, ya, 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 ya nida hii hapa. Kwa tumesha kuingiza hapa mzee, tunendela posisi na ufati. Advantage ya wewe kuwa serikalini manake, unaweza kutumia mifumo yote ya kiserikali, ika kwezesha wewe kukamilisha ya kazi yako. Lengo usia kutaka watu, kwa sabu, ukiondoa, ukiondoa, ukiondoa watu kwenda kudai hawa watu. Ukiondoa watu kwa kadiria hawa watu, na ye kujikadiria. Unaondoa asilimia semanini ya lusho kwenye nchi yetu. Mungina na mchukia tu mtu wansi wa uya meaza biyashara juzi juzi tu. Yani uyu biyashara juzi saivya na magali manane. Kutakona namna ya uyu tu mpige kabisa uyu. Kumbe wala hata mtu wanapambala mwenye kwa njia zaki. Kwa nana ya kuambia ukianza mwaka mmoja wanatakia kwa nagali moja mwaka wapili ndo lapili. Uleza kuanza na mawili ukajukuta mwaka unofatu na kumi. Natakimia tu na namna ambavyo ya sabu zako mzi. Mazweka. Kwa hiyo mkulugenzi naomba Mstrensi ni tu Hili mwena mausiano mazuri Mlipakodi alipe bila kuhangaishwa Na wewe upate ilako kwenye system Yani unajua tu kamba leo taliflani Ninaingia kwenye mfumo Na kuta kuna jambo jingine Dukusangu kuna jambo jingine mbaki kwenu Karibu
Nafikiri mheshimiwa tumeridhika na haya manani haya majibu ya upande mmoja wa hotels is clear na document anajua lakini cha ajabu ni sikumjua ni yeye ndiye amesign barua kwa sababu yeye amesign kwa base ya ile Tanganyika na ananijua maana Serengeti nilikuwa namlipa ile Serengeti mimi nasema mimi chambulo maana najitolea mfano kwa sababu wengine wengine wenzangu hawataki transparency ya kutoa madokument yao lakini mimi sina shida maana kama nikishampa serikali ni kitu ni dokument ya wazi ya wananchi tu wala ina shida na likubwa hapo naomba utusaidie na wataalamu watusaidie tu operator hotelia sisi hatuna shida sana maana ni very easy nikilipa hizi malipo yote nimelipa shilingi milioni moja hata sijui ni almashauri ya kwake ama ni asirengeti sijui ni nani milioni moja kwenye milioni 270 hata nikichangisha hapo nje nitapewa tu haina shida kikubwa ni tu opereta kama nilivyojieleza hapo mwanzo tu opereta sisi kazi yetu kwa ngoja kwanza kakaangu unajua hapa nilinoti maeneo matatu ndio sasa nataka wote upande wenu tukubaliane kwamba kwenye hoteli tumemaliza tumemaliza tuko sawa eh sawa kwa sasa hivi kwenye hoteli hatuna shida na mambo ya service hivi hatuna shida ah twende kwenye tu opereta kwenye tu opereta isipokuwa tunakuomba mkuu jaribu kuangalia hotelia wangapi wako kwenye mkoa wako sio uende tena TRAE ukachukua ile grossi ndio uwapelekee maana ah, tu, tu, tushamaliza kwa ameshaweka sawa nimesha ndio maana nimemwambia watu wa TRAE watamsaidia kumpa taarifa za eneo husika asante mkuu kwa hiyo 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 imeisha hoteli tunashukuru ilikuwa haina shida sana shida sasa ni kwenye hizi za tu opereta iko hivi tu opereta mheshimiwa makosession fees za ndugu zetu wa Tanapa Ngorongoro na nini ili kumhudumia yule mgeni asipate ile shida ya kupiga piga mstari maana angeweza angeweza tu nikifika pale na mteremsha pale getini lipa dola zako huko na mimi namuingiza kwenye gari kuisha tunaachana ukifika hotelini lipa shauri yako mimi nipe langu ya gari i'm fine kwenye ile third part hapo nyuma kulikuwa kuna ugomvi wowote na halmashauri zote tulikuwa tunatoa third part kama nilivyojieleza commission iliyo charge kwenye third part na ijumlisha kama my income my source of income na changanya na ile ya gari na lipa toka hii hii hi, hi, kurugenzi huyu na hii mheshimiwa alipobadilika hapa ile kitu ikazimika kwa sababu ukitaka kulipa out of third part inakataa mfumo au wao wenyewe hataki hiyo hela kabisa. Anakuambia nataka kwenye gross. Naongelea sasa tu opereta. Kwa hiyo inatakiwa sasa ulipe ile 0.3 kwa pesa ambazo tu opereta tayari amemchaji mgeni kunilipa mimi mwenye ile loji kule Serengeti ambayo nimelipa 0.3 tayari Serengeti. Kwa hiyo tu opereta akinilipa mimi na ilipa Serengeti 0.3 na tu opereta na yeye anatakiwa alipe alipe almashauri 0.3 same product yani tu operator kwenye ile dola 100 aliyemchaji mgeni ameweka labda 10% ikawa ikawa dola 100 na 10 alipe 0.3% almashauri ya Arusha alafu mimi anilipe dola 100 alafu akinilipa na alipa 0.3% tena almashauri ya Serengeti so is it double triple taxation Tuka, nyuma hapa tulikuwa tunafanya hivi ile dola mia ambayo mimi chambulo ndio nailipia Serengeti kule 0.3 huyu tu operator yeye alikuwa anaweka kamisheni yake maana ile pesa inampitia anapiga kamisheni pale kidogo markup ile markup yake ndiye alikuwa analipia service slave lakini sasa hapana wanataka from gross na wakati ambapo hata tulifanya kikao na TRA na barua tumewapa copy kwamba ile third part lazima uiondoe ambapo third part wanalipa kama mimi namlipia kwa sababu ya amebuku ame hoteli yangu nimeshamlipa almashauri yeye analipaje tena kutokana na ile accommodation hiyo ndio tatizo park fees unalipaji 0.3% ya park fees ya Serengeti National Park ye yeah. anatakiwa apokeni almashauri ya Arusha ama almashauri ya Serengeti ama almashauri ya, ya Ngorongoro ama almashauri ya wapi hiyo ndio changamoto iliyotokea kabla ya hapo mkuu ni basi tutumevumilia ilishaanza hapo kia ilikuwa kumpokea mgeni kia almashauri ya hai wanataka umlipe 0.3 kwa zile kilomita 
ambazo umetoka nazo pale hai mpaka ukifika wilaya Rumeru na wilaya Rumeru umlipe za kwake yule mwenye transport ukitoka hapo ukiingia Tarangire kama unaingia paki ukiishia Manyara mkoa Manyara na umlipe za kwake ikawa ni vurugu yani ni kitu ambacho saa nyingine unataka kulipa lakini huwezi ukalipa kwa hiyo wengine tu wapeleta wakaamua tu kuliko haya mateso yote nafutu nilipe from gross kwa kuna watu wanalipa mheshimiwa from the gross kama 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 mwanzoni tulivyosema hawa tu wapeleta na kuna tu wapeleta ambao wanalipa out of third party yani wanatoa zile pack fees wanatoa zile accommodation ambazo is not their business lakini wanalipa kwenye all commission charges ya ndege ya baluni ya nani wanalipa zile kami kwenye commission wanaingiza kwenye mapato yao mapato yao wanalipa zero kwa sababu mheshimiwa hapa amesema pia balloon safari wana tatizo la kulipa lakini balloon safari hachaji wageni mimi tu operator nimemchaji mgeni aje apande balloon Serengeti mimi natakiwa nilipe 0.3% kwa mgeni kupanda ile balloon na huyu mheshimiwa Serengeti naye anasema ah ah na huyu mgeni kupanda hapa balloon naye nataka alipe 0.3% Gonvi ndio unatokea hapa. Mkurugenzi. Nimesikia hapo. Wewe we, we ni engineer by profession. Okay. Una mtu wa finance hapa. Tunaye nani anayesimamia kitengo cha service level. Cha tengo cha service levy tunaye katinga hebu okay. mpeme kufu mkubwa namshukuru salama kabisa maelezo umeyaelewa ndio nimeelewa vizuri taaluma yako inatuambia asibu by profession inasaidiaje kwenye hiyo kiasibu maelezo aliyotoa kusa nani naomba ni mfano tofauti ya kwake ambao utatufanya tuelewe zaidi sawa mteja anayenunua sukari TPC moshi mteja wa jumla akija alimashauri ya jiji la Arusha atalipia service levy kwenye kila alichoto wanacho TPC kuna mteja ambaye atachukua warejareja atenda kuuza dukani kwake ikifika kwake ule ni mzigo wake ataulipia 0.3% ya service levy kama turnover yake nimetumia mfano huu kujibia lile anamsema kwamba mapato yalitoka kwa kampuni ya kwa opaleta ameenda kwa baruni kile ambacho mteja ana mfanye biashara anakiingiza ndio tunahesabu turnover yake haijalishi imetoka kwa nani tukisema hivyo maana yake utasema kwamba anayeuza sukari asa tutoke kwenye mfu, tutoke kwenye tutoke kwenye mfano wa wa sukari twende kabisa kwenye ile issue tunohangaika na hapo kam amekwambia yeye ndio mteja wake hataki usumbufu ndio maana yake anaomba bana nataka kuja Tanzania ni nataka hoteli nataka usafiri nataka kwenda kwenye mbuga na nikifika huko nipande maluni sasa wewe chukua figa tu natuda sana si unajua 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 madala sana ni mazuri sana kwa kiongozi unatumia elimu za wengine nasikia chambulo yani raha yake kutumia elimu za wengine twende sasa kwenye mfano wewe mwasibu tupeleke darasani piga mahesabu kwamba huyo ameambiwa total cost ili apate trip ya kutoka kia mpaka ingie Serengeti mpaka alale apande baluni na nini let's say dola 800 niambie wewe unajua kuna toa upaleta Unajua kuna mtu wa, wa hoteli, unajua kuna mtu wa baluni. Hebu nipe huo mchanganuo, alafu kila mtu niambie huyu nitamkata hivi, huyu nitamkata hivi, huyu nitamkata hivi. Afu tujumuishe tuone anabakiwa na nini yeye na kwa nini analalamika. Tukianza na mtu wa tuo baleta ambaye tunasema yeye ana magari uhalisia tunategemea kwamba shughuli yake itakuwa ni ya usafirishaji. Kwa hiyo tutachaji service levy kwenye ule usafirishaji wake peke yake. Maana yake nitapata wapi evidence ya kwamba usafirishaji wake ulikuwa ni mbili kwenye zile lisiti ambazo tunapata hizo taarifa kutoka mamlaka ya mapato. 
Kwani nikienda tayari yeye kuomba taarifa zake litaambiwa kampuni A mapato yake ni milioni kumi litachaji kwenye milioni kumi Taarifa nyingine tofauti na hapo nategemea mamlaka ambayo inanipa taarifa za mapato ambayo ni mamlaka ya mapato TRA anipe aniambie kwamba kampuni yeye mapato yake sio yale mapato yake ni haya kwa hiyo sisi bezi yetu kubwa ni taarifa kutoka TRA huo mchanganuo mwingine wetu kwa upande wa halmasha uli hatuna ndio mwisho ndio mfano hapa ndio ufika pale kushuka kutoka pale watu wa hai wanataka hela yao kutoka hapo akiingia Rumeru anataka hela yao kutoka Rumeru akiingia Arusha anataka hela yao safi na tegemea naelekea hapo if kuna wilaya ngapi mpaka ufike na sasa tukizichukua hizi hizi tisa kila wilaya anataka 0.3 sio kwa hii ni hela anayochajua tuseme tu opaleta kwa tukizidisha 0.3 mara tisa eh asiweza kuona yani kwa sababu kama kila wilaya wanachukua au kibaseme hivi tujumlishe eh yani tusilizishe tujumlishe kwamba nimetoa 0.3 mara tisa yani maana yake sasa tujumlishe tusi tuziandike basi 0.3 jumlisha 0.3 so nimezo, nimezo kuzidisha na nishangaa jamani mimi kuna kitu kimoja nitaka nikifanye ili tuwe tuwe na tunaweza kutumia muda mwingi alafu tukawa hatujaelewa nilikuwa naomba kama mtaruhusu kama mtaruhusu tutengeneze timu ya wataalamu wetu na timu yenu afu banane katika kuchambua afu tuje na proposal ili kama kuna jambo linahusu sheria tujue namna ya kuiweka vizuri hiyo proposal sababu mkurugenzi anawapaleti tu kwa mujibu wa sheria sasa inawezekana kuna tafasiri katika sheria haijakaa sawa ilo jambo la kuelewana afu tunasiki clarification kupata a proper interpretation ya hiyo sheria au sheria yenyewe kabisa inagongana tafasiri ni jambo jingine lakini sheria yenyewe kugongana jambo jingine pia kama sheria inagongana namna gani tuna rectify ili tuweze kuwa na sheria ambayo haikinzani na haileti bugu za katikati ya walipa kodi au jambo la tatu sasa ni sheria kuchambua uchambuzi ambao utawafanya watozaji wa kodi wasitumie mwanya wa hiyo sheria kukandamiza walipaji wa kodi. Nafikiri kisi kama tunaweza kuelewana katika picha. Kwa sababu kama kama mimi napita hizo njiani inazidi kupunguziwa kupunguziwa ili na mwisho wa siku unaweza kujikuta umeongeza mwisho wa siku mlipaji si mwananchi. Kwa hiyo mteja anaweza kashangaa ana, anachajua gharama kubwa. Nishae kusikia kipindi cha nyuma kwamba gharama zetu pia ni kubwa sana. Kiasi kwamba baadhi ya watu wengine wanatafuta namna ya kutukimbia. Kwa nige liziwa tukubaliane tumkurugenzi na ofisi ya rasi lakini kwa ndugu yangu tu opaleta mkubaliane mnakutana lini? Msuguane vichwa vyenu wewe. Afu mkama hapo na kitu ambacho sisi tufanye tu maamuzi ya kwa namna hii nendeni njia hii. Na mkija mnakuja na option. Kama ni jambo la kushauri serikali za mitaa kwa waziri wetu, kama ni jambo la kushauri wizara ya fedha, kama ni jambo la kushauri wapi ili tusiwe na mikanganyiko. Ni jukumu letu sisi huku mbele. Ni kuotanzua kila mtu afanye kazi akiwa yuko comfortable. Yaani ndio kazi yetu kubwa. Na hata mwizi naye huwa anatafuta comfortability lakini na uhakika comfort ya mwizi haiwezi kuwa sawa na mtu wa halali. Kama hapo umeniambia yani wewe mimi takwimu zangu kwa hadharani sina shida nazo kwa sababu ni tafasiri yake ni kwamba uko tayari kuengage ili kufika kwenye point ya mwafaka ambao watu wote wanufaike na waishi bila kusumbuana. Kwa tunakubaliana tutengeneze katimu yetu, si ndio? 
na nyinyi watu watoe upaleta simu unajua watu wenu na kwako msi unawatoa kwa nzuri yani wote msugue vichwa ili mtuambie na wakati huo pia msishinde kucheki na mamlaka zile za jirani yani kwamba kweli huku nyinyi mnachukua na nyinyi na wasumbua watu kwa so, kama sheria ya tafasiri vizuri mwisho siku tutakesha hapa lini mnakutana sasa ndio maana nimeuliza mpugenzi hapa amefiwa na na hii Arusha tu tukubaliane hivi mnafanya maombi do, do you guys do pray bora jali za watoto zimekuwa nyingi sana mkoa eh, no kwenye spiritual kuna shida mahala eh, nuko kwenye ulimwengu wa roho kuna mahala atajaka hata sasa kwa ni brief kama kesho tutakuwa na na, na ibada ya kuaga mili ya watoto. Ai mimi siendi. Hii ya kila mara mnaenda kujipanga pale mnaaga mnaaga watoto wanakufa kufa yani watoto jana wamekufa nane. Kwa kipindi hapa tulikuja hapa ilikuwa si mwaka gani hapo uwanja pale wanaaga. Juzi juzi hapa mmeaga na mvua inanyesha ile eh. Yaani roho za watu zinatoka kwa wingi tu kwa sikuuliza mikoa mingine mbona wafanyi hivyo hawagi hivyo mimi nahisi kuna jambo kwenye maombi huko inabidi tukae sawa mkugenzi yule ana nafasi Yaani pointi point yake ni kwamba nyinyi mnaweza mkao mna wataalamu wenu. Na wao wana wataalamu. Maana kesi atoka na vikio kama vitatu. Maana kuna technical team ya vijana wenu inashirikiana na vijana wake. Afu mtakuja kukutana nyinyi, afu final yetu tunakuja kupewa sisi majibu na kusema ah okay, hili linahitaji intervention. Inawezekana labda mkalimaliza huko huko kwenye ngazi ya wilaya. Yaani likionekana limeisha na you guys are comfortable sitafurahia zaidi nikionekana inahitaji kuja kwetu attention ya mkoa sawa tukishindwa sisi twende kwa mamlaka nyingine sawa lakini at least tukubaliane mwezi wa 5 wanu eh huo mwezi wa 4 tusio na story yani tusiende nao tena mwezi wa 5 yani watu zetu tunahangaika tu opaleta kuna shida ah jamani tusiwe tujipe deadline ya kwamba mwezi huu tuwe tumemaliza eza liko ndani ya wilaya liko ndani ya mkoa aliishe nafikiri tumeona ndugu zangu ni haya karibu wewe kama mimi nalipa from gross kila mtu alipe hivyo lakini kama kuna kulipa from gross na mtu mwingine analipa out of third part wananiuliza mimi kibiashara sitakubali kwa kuna vitu kuna sura mbili hapa kuna wanaolipa on gross na kuna wanaolipa out of third part kwa hiyo wanatoa watu wa pack fees wanatoa sijui ma accommodation nini wanalipa kwa hiyo delete Malipo ni kidogo. Kidogo. Mwenelewa na chokio. Mm. Sasa pale pia tunakaribisha hao wafanyakazi wa, 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 wa wetu wa serikali. Yeah. Yeah. Sisi wenye wetu tunasababisha hiyo. Kwa hiyo tunataka pia tujui ni formula gani. Eh yeah, hiyo double standard maana yake na create upande moja yeah. akifanikiwa anatengeneza mwenye wake wa kulipa eh, na na percent yake eh, tunataka tuje na ukigoma unapeleka upande mwingine ambako exactly, unakukandamiza exactly. hasa hapo kaka yangu sikiza sasa kaka yangu hapo umenisaidia sana lakini unataka kunichomeka mahala pa gumu kidogo nikitoa hiyo statement inawezekana ikaje kabainika ilikuwa sawa kwenye kikao chenu hawa utawapa nguvu ya kusema unaona alasi akiambia tu kitu anaamua lakini sisi wataalamu tuliona ili mapema ndio maana sitaki kuingilia chochote kinachoendelea ili nijifunze na mimi kupitia kwenu na hizo timu zije zinipe picha kamili tukiamua unaamua kutokana na fact zoko mezani 
sababu haichelewi kusikia tu tu pale taulishamuona alasi mapema kabisa wakamalizana nao ndio maana hata kiongea alikuwa upande wao si unaelewa kwa sababu mji wenu huu ni mji mzuri sana huu nimesema jana pale kwenye mkutano huu mji kumkuta mtu anaenda kwa mganga kumloga mtu ni historia lakini fitina majungu rushwa ambao hata wewe mwenyewe unakiri hapa ya kwamba hizo gaps zenyewe zinaweza kuwa zinatengenezwa kwa ajili ya watu kutengeneza nini ulaji kwa mimi nimeniruhusu nisiingilie ndio maana nimetaka deadline at least ndani ya mwezi huu tumeshafika mwisho ili msiendelee kuumia lakini na mimi nisiamue kitu ambacho i'm not well informed kwenye maamuzi yangu tumelala ndo zangu ni eh mimi siku ya tano leo naidi kichukua idi idi na idi pili manake na siku tatu ofisini kwa baadaye sio kashanga maana ah la sio alishamuona ndio maana wewe ukuona hata maswali yake kwa hiyo ningetamani mvumilie alafu hizo timu ziweze kukutana ehe asante mheshimiwa nilikuwa na ombi binafsi kwa upande wa alimashauri hizi kampuni nyingi za utalii na zipo Arusha jiji watumishi wa alimasha uli wanapata changamoto kubwa wanapoenda kwenye ofisi zao amesema kwenye swala la double standard na sisi tulirudisha kwa upande wetu kuna double standard watumishi wetu wanapata changamoto kubwa sana wanapokwenda kwenye mageti yao kuto kufunguliwa na vitisho juu mimi binafsi nina meseji za vitisho zipo na nimeziwakilisha kwenye vyombo vya usalama nikitishiwa usalama kwa sababu ya kampuni za utalii kampuni nyingine hatuna shida nazo shida kubwa ni kampuni za utalii na ndizo kampuni kubwa zinazochangia mapato makubwa kwa halmashauri ya jiji la Arusha kwa hiyo ninaomba ofisi yako na ofisi ya tatu wako hapa tupate hiyo kauli kutoka kwa hapa tunaomba tusaidiwe tufanye kazi kwa kwa wepesi kidogo kwa sababu kupeleka demand note tu tunapata changamoto ah ngoja tuli umfumo wenu ndio ndio unao collect mapato ndio unahitaji mtu kupeleka demand note mkuu inafika kwenye swala la notification inakwenda mfumo hau hautoi hau, notification mfumo wetu wa mapato ni mpya bado upo kwenye maboresho tulikuwa natumia mfumo wa zamani unaitwa LGRS yes ambao ulikuwa ni lazima mtu aende ofisini takwimu umetuambia hapa ndiyo. na watu 1014 ndio ndio waingiza kwenye mfumo ndio hawa 1014 mkitaka kupeleka demand note mnafanyaje huu mfumo wa mfumo unapeleka au bado mnaenda nyinyi mfumo haupeleki eh haupeleki demand haupeleki demand note kwa sababu mfumo usaidii basi kama bado mnaenda unajua kukuwa na uh, human interaction tuna create conflict corruption na kila namna ya gaza gaza kwa sababu inawezekana nyinyi mkienda mnaenda watu wema na wanakwenda watu wabaya eh okay. yani na Hatuwezi sisi kuwa malaika na wao hawawezi kuwa malaika. Inawezekana upande wao pia wako watu ambao sio malaika na sisi upande wetu hakuna watu ambao sio malaika. Sasa my question is this kind of system we are creating ina solve hiyo changamoto ya wewe kutokutumia mafuta mda wako na kwenda kugonga kwenye mageti mpaka uanze kupambana. Na kama hii solve mna mpango gani solve kwa sababu mimi ninachotaka ni proper yani to utilize basi wenzetu mbona hawana huu utaratibu wa ku Hivyo jo nchi za watu zimefika hatu hata wadai riziti. Yaani kila kitu unaenda paka kwa shushaini unataapu tu. Sasa huu mfumo kwa hiyo hautupi majibu hayo. Yaani hao watu 1400 tulikuwa nao bado tunawatafuta tena physically. Tunafanya hivyo. Eh? Tunawatafuta. Sasa huu ni mfumo au? Utakuwa mfumo basi. <laughs> eh. Eh mimi kuna jua hapa tunafurahia kabisa mwezi wa saba mwaka huu tunakuwa ishaingiza watu 2021 sasa mfumo utakuwa na opaleti hatukutani mbugenzi ata deploy na timu yake kwenye majukumu mengine kumbe bado tena mnaenda manually Asante sana mheshimiwa mimi ni mmoja kati ya watu ambao nalipa sana hiyo service levy pia na comply kwa sababu mimi ni member watatu na mimi ni ku comply na kuweka business katika misingi ndio ambapo hata kesho kama sipi ile business inaweza ikaendelea watu wa levi 
kwako wanaweza kaja nyumbani kwako watu saba wamekuja kwa mfano kwangu kuleta ile demand note kwa mfano demand note inaletwa na watu saba na watu saba mpaka siku nyingine nikawauliza hakuna majukumu mengine mnayotakiwa kufanya kwa nini mnakuja wengi sana na kama nyie saba kwa nini amkugawanika mkaenda ameongea swala la tausi mheshimiwa pale baada ya kuona watu saba watano wameongezeka tukawaomba tuka tunaomba tulipe na mfumo kwa hiyo watu wengi hawana taarifa ya mfumo wao mimi nimeomba mfumo baada ya kuona ni kero kila wakati watu tano watu saba wameshindiliana kwenye gari moja hakuna oxygen nikamwambia mimi naomba mfumo ngo, ngo ya kwanza ngo ya kwanza hiyo demand note inakuwa ni, ni, ni mzigo gani ni, kap, ni barua ni barua ambayo eh? kwa mfano mimi natakiwa kulipa mpaka mwezi wa tatu ngo ngo ya ngo hebu mpe kwanza microphone taongea tu dadangu mpe okay. nielewe mimi najifunza jamani mimi mgeni nilikuwa kwenye mambo ya ya kule ya familia si Demand note inakuwa ni mzigo gani? Ni barua ya kumkumbusha kufanya walipo. Demand note ni barua. Yes. Ah okay. Ndiyo. Barua maana kama ngapi? Moja tu. Kata si moja. Ndiyo. Okay. Kwa hiyo kata si moja inapelekwa na watu wangapi? Yaani uzito wa kata si moja unabeba watu wangapi? Mkuu watu saba sio kweli alichosema. Kwa ah, sababu mimi mi, sijauliza watu ndiyo. saba. Nimesema kata si moja. Eh? Mtu mmoja anapeleka. Kwa hiyo wewe ulipokwenda hapa ulikuwa peke yako ndio ni kampuni gani? Ah mimi nakuuliza wewe. Ndio eh? Magari yetu ambayo tunayatumia ah, ah. kwa ilevi wako watu watatu tu wanaweza kupata. Ngoja nauliza. Wewe ulivopeleka ulikuwa peke yako? Hapana tulikuwa watatu. Mebeba kata si moja. Hapana tunazunguka kampuni nyingi tofauti hapa mjini. Kwa hiyo Kwa hiyo watu watatu mnaweza kuzungua kampuni ngapi? Tumeweka target ya siku kila mtu mmoja afikie watu 20. Kila mtu mmoja afikie watu 20 kwa siku. Ndio. Kwa hiyo watu watatu mnafikia watu sitini Watu sitini wasiki. Hiyo rekodi tunayo? Ndiyo mko. Yaani mkiwa kwenye gari moja. Tuna magari ma nne ya uh -uh. Umesema mlienda mkiwa watatu. Ndiyo. Na kila mtu mmoja anapeleka kwa watu ishirini jumla watu sitini Mali question. Nyinyi mlioko kwenye hiyo gari mlienda kwa watu sitini Kuna siku hatufikii watu sitini kwa sababu kampuni nyingi zinakuwa mbali. Mm. Resho hapa tuna hesabu namba. Mimi nataka kuona effectiveness na efficiency ya mtu mmoja kwenye mashauri. That's my question. Yes. Yani I just want to know how effective and if, yani nyinyi effectiveness yenu ya kuchukua watu sita, saba mnaenda kwenye kampuni moja mnakaa pale mnagonga. Mnaomba na chai. Hawapewi chai. Eh? Hawapi? Hawapewi chai. Chapi tuna kati and that's, that's is waste of time. Yaani huwezi kuwa mna na ndio maana nimesema hapo mwanzoni kumbe hiyo tabia na huko ipo. Ya kwamba mna magari, mnatumia mafuta, mnafanya. Sasa huyu mtandao hapa kama jiji jiji amwezi kufanya hivyo. Huko ambako hata barabara zipitiki wafanyeje? Nyia mna mkonga wa taifa hapa. Tunao. Eh? Tunao. Kwa hiyo internet ipo. Ipo. Kwa shida nini? Yaani kampuni inayojulikana kuipelekea demand note kwa email is not effective kwa hiyo effectiveness yake ni kubeba gari kuweka watu kwenda kugonga kwa walinzi sio lusho hiyo kweli unaenda kumintimidate tu mtu afu mshwa siku pale unegotiate nayo ah come on not in my time ngurugenzi <laughs> zitaota nywele blaza Ah, yani sio mimi nataka yawepo mengi lakini tupangue moja baada ya jingine. Yaani wacha yawepo mengi kwa sababu ni jukumu letu si kutafuta is our responsibility to provide the leadership. Lakini angalau tutoke. Sasa wewe watu wana kwanza matumizi mabaya ya, 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 ya mali za umma. Kujaza mafuta kweli sehemu ambayo unaweza kukaa ukatuma email na client wako unawajua. Na unasema una mfumo hapa watu wakiingia kwa mfumo wanalipa. Why not? Na mmsikia dada hapo anasema kwamba kumbe mfumo wenyewe kaja ku demand baada ya kuona kero ya kugongewa huku mwingine ana message za kutishiwa kupigwa. Unalipa pesa serikalini wao wenyewe wana information kwamba umelipa. 
really am so scared. Nimewalipa hao almashauri ya wajiki. Hiyo miezi mzee alikuwa anataka hizo ila. Milioni 24 yame nandika nimelipa milioni. Mpaka unaogopa kwamba hata hiyo mfumo basi nimelipa labda hiyo pesa hata ikaingia serikali. Unajua tukose wote. Eh. Eh. Tukose wote. Lakini tulipe wote. Kwa wewe umelipa milioni 20 ngapi? Nimelipa milioni 24 jiji. Yeye ndiye ni milioni 3. Hii barua hapa si hii imesema. Maana yake milioni 21 haijaingia jiji e, na wewe sasa langu. Si ndio maana yake? Wewe si ulitaka kunipiga? Eh. Nimekushinda na nirudishela. Na wadai sasa lakini kwa information nilizolipa nimewalipa milioni 24 jiji. Kile kioteli kidogo pale unakifahamu. Sio hata ulisha milioni 24 760 na senti 75 nimewalipa kwa control number toka 2022 Julai mpaka Oktoba December 2023 nimewalipa wao wamenitumia nimewalipa milioni 3 lakini sita 48 na 8 sita you are getting scared kwamba mimi napigika usiku na mchana nafanya kazi na jaribu kusaidia nchi yangu kwa kulipa kodi hata hizo kodi hawana information nazo kwamba nimelipa can you imagine Can you imagine? You will be sitting in Mambo ya Jabu kabisa binaona. Kwa amba. Tera kama umelipa kwa control number. Mana hake you expect is more safe. Hii. Hapo sasa. Kumbe kule kule wapo. Hapo. Imepiki shot mahali. Sasa mimi natumu na miba. Rua yangu mkuu tanisame. Mimi ni mfanya biyashara na mimi pika kura tuwa uku chini. Natuma baru yangu kuwadai kwa amba wewe mweshimiwa ulinebea unandai milion tatu nimekulipa milioni 24 nirudishie langu tuone kama watarudisha kwa hata data walizonazo hawajui kwa tuwaombe msamaha tu tuwasameane kwa sababu umeshachagua hiyo timu tunaomba tu online hiyo online tunakuomba utuombe hata kwa mama mwambie online hii itakusaidia kweli hiyo online brother listen to me hiyo online hata sio kumsumbua rais sio kumsumbua makamu wa rais hii ni kwetu hapa hapa tu kwa sababu mifumo imeshatengenezwa na serikali ili kuwezesha halimasha likukusanya nini mapato na maelekezo ya waziri wetu wa Tamisemi mheshimiwa Mchengero yako kria kwenye ukusanyaji wa mapato na mifumo maana yake yani wenzetu wamesofisticate maisha na ndio sisi tunataka twende huko tupunguze hii human interaction ambayo inatuletea ugomvi chuki rushwa Asa kweli kupeleka demand note yani kweli mna mafuta ya kupeleka barua. Hivi kweli hao wateja wenu wote wale si ni email moja tu. Yaani gharama ya kutuma email ni kubwa kuliko gharama ya kupeleka watu saba na gari. Yaani you choose is better to fuel the car, wapate watu posho, waingie mle ndani, waende na driver naye anapewa na posho ya kusafirisha watu kwenda kupeleka barua. Usimame na mguu mbili ili serikali tusaidie kwamba huku nyuma watu wengine wanatuchenga kenga sisi tunataka tunyooshe mstari kwenye sekta yetu ya utalii tunataka mkoa wetu wa Arusha sekta ya utalii inyooke barabara sitaki mtu anakopa kodi sitaki ni kushalipa nyingi tutawaambia serikali punguzeni sasa tunalipa lakini hatuwezi tu tukaenda huyu analipa design hii huyu design hii tunataka pia kwenye hiyo kamati hiyo kamati tunataka kujua hao waliolipa tunataka tuone hiyo hiyo statement ya TRA tunataka maana ni public document tunataka mm. kulipia ni public document tunaweza kuweka hata kwenye miti na kuongea watu wa soko tunataka kujua wamelipaje wamelipaje ili wote tufate line kio hiyo kama mimi kibo nimelipa kwenye gross mwenzangu dada amelipa ya ametoa ile 100 wakakubaliana maana yake kwamba huyo mheshimiwa wa serikali amekubali pande mbili amekubali huyo amelipa zaidi huyo amelipa kidogo kwa nini nisiseme nisi, mimi ni binadamu kwa nini niseme kwamba amepewa rushwa vinginevyo akaenda akamalizie kuchukua hiyo hela eh. eh kama tunatoa one third tutoe wote kama ni kwenye gross tutoe wote it is not a problem makonda boss it is not a problem problem yetu sisi ni kuambiwa tu mimi si maana maana yake hapa picha ni kwamba we 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 don't have the yani system ambayo inaweza kumwambia mtu wewe ni kama shule vile kwamba wewe ni ni ni, ni primary haki zako ni hizi wewe ni secondary haki zako ni wewe ni chuo haki zako ni 
Yaani sasa hivi kama vile kuna uwezekano kuna watu wako primali lakini wanalipia ada badala ya kusoma bure. <laughs> Lazima mkurugenzi mimi nafikiri last is watu wazuri wa kwetu wa upande wa finance. Si tukubaliane hiyo timu ikutane. Ndugu zangu ni watu wa tu wapaleta. Nitafutieni kila changamoto. Muhakikishe inakuemo kwenye timu tutafute majibu pamoja my presence here sio ku wavuruga we are here to facilitate the business we need more to operate we need more hoteli we need the safety of the city we need to market our city and our country at large sasa kama nyinyi wenyewe tu mna manunguniko ndio maana leo nakutana na nakutana na DG wa kiwanja cha ndege nataka kujua kwa nini airport yetu ya hapa hii Arusha airport Kisongo haifanyi kazi usiku na mchana target yao ni ipi ili tupunguze misafara ya kutoka airport inayowakwaza watalii wanaochelewa ndege e, ifike hatua to dedicate barabara yetu kwa ajili ya kuongeza mapato Alafu tutumie uwanja wetu hapa. Ambao hata wakija moja kwa moja kweli. Wakitaka kushuka kia kule wachukue muda mfupi kufika mpaka. Sababu tukisema kujenga we take time. Na mimi nilikuwa najaribu kuwaza. Even kuna proposal za kujenga kwa kwa, kwa, kwa kupanua barabara na nini. Kasema tunaweza tukafika hata tukaweka hata treni tu. Wenzetu wanaweka nguzo zile ngoma inapita juu inakuwa ni unanyooka tu. Anataka kuja kuingia Arusha unapanda ni zipo ukienda kokote kule hata ukienda ukienda joba kikwenda Cape Town pale ya airport pale unakutana na train na kupeleka moja kwa moja mpaka nani mpaka Pretoria. Kuna sisi nataka tu improve mji wetu na ndio maana nasema kwamba tutakuwa tunakaa vikao vingi sana. Hakikisha tu mna watu wafanya kazi ofisini. Eh. Msije kwenye vikao huko afu ofisi sifanye kazi ah. Tunaelewana jamani. Lakini nataka kwa pamoja tuisuke Arusha. Leo nilikuwa naongeza watu watano wa, 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 wa jiji mkurugenzi hapa. Kwa nini hatuna taa? Ilikuwa nini Arusha watu wanawahi kulala? Kweli, yani mtu anatoka huko Ulaya kuja kusinzia Arusha kweli. Lakini hata usiku hakuna activities za maana. Yaani mtu anaogopa akitoka wakati huo mtu pakwenda hapapo. Kwa hiyo finally mimi nitakuja kwenu kuomba mawazo mlionayo. Tena si tu mawazo. Mawazo is season. Nataka mniambie kipindi cha baridi tufanye nini Arusha ili tupate watu ile kwenye low season lazima tuwe na activities zinazoweza kuibalance ile. Ndio maana rais wetu amehakikisha anatupa fedha kwa ajili ya ujenzi wa uwanja. Ndio maana rais wetu anataka tujenge convention center nyingi kwa ajili ya kuwa na utalii kwa mikutano. Lakini sasa hivi hapa hata mtu akikosa ndege tu papo hakuna ndege. Unajua hata ujui unaenda kupata wapi? Yaani siwasimini ndege ya kesho. Lakini siku nzima ujui pa kwenda. Hata kwenye mahoteli ndugu zangu ni we don't get enough information watu wetu wenye hoteli hawa hudumu wetu hawajui hata utalii uliopo yani zile hoteli ukienda tuambia una ah nime miss ndege lakini sio nitafanya hivi kuna sehemu yote ya kwenda hapa yani yeye mwenyewe naye anaanza kuwaza hivi kuna sehemu naye anatafuta mtu akumuuliza kwa sababu zingine nimeona wanafanya kitu kimoja kikubwa muhudumu amewekewa token ambayo inamfanya aelewe the language i'm speaking na client itaweza kumfanya huyu mteja arudi tena au asirudi na sporudi mi napata hasara ndio maana kuna kipindi unajikuta mwezi huu unamlipa mshahara laki mbili lakini kwenye high season anajikuta anaondoka na laki tano kwa hiyo akielewa ya kwamba kumbe hata kwenye low season nina uwezo kusaidia baadhi ya mambo nika boost mimi nime 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 nimeoa nime hapa Arusha wewe kakaangu unajua na nimesoma moshi hapa nilikuwa nakuja hapa inafika kipindi unabeba familia yako na ileta Arusha unakaa kwenye hizo hoteli kwa kuenjoy tu hali ya hewa. Hivyo jua Arusha hii hata mvua ikinyesha ukitoka pale nje kwenye hoteli maji yanavyodondoka kwenye udongo ile harufu ya ile udongo kuna miji mingine uipati. Lakini that smell also i, i, ni, ni afya yani una una miss u, u, ile harufu tu. Hata leo hata ikawa mnalima Arusha lakini hatuna hata signature. Unajua kuna sehemu zingine ukisema tu 
umefika kwenye mji fulani unatambulishwa una, una na kitu fulani hivi sisi mtu akija hapa arusha anatambulishwa na nini eh ni wale wadogo zangu kweli ndio tambulisho wetu <laughs> yani mmekubali kweli wale wadudu ndio watutambulishe <laughs> wazee arusha yani mmekubali kwa sababu sisi ah, kwa sababu mkitaka wao hawa wao mimi nitawapokea na nitaenda nao tu That's why ni sema siku hiyo wakati nakaribizwa hapo ofisi kwamba mimi ninaweza kuwa alasi wa staili yoyote. Kwa siku mkiona nimekaa na wadudu na kula nao chakula msao ah sasa alasi anaenda kule baada ya kukaa na watu wa mali ah hao ndio mmeamua kuwapa nafasi watutambulishe. Sasa mimi fanya hivi. We have to find a signature. Niko namwambia siku ile huko mlima Meru na ujenzi wa haya magorofa marefu haya tutaufunika tafika kipindi tena sio, sio mlima wa kujivunia. Kwa nini magorofa yote asinge kwa ameshushwa kule chini? Mtu akikaa kule anaona mlima Meru, anaona mlima Kimanjaro. Sasa wote watabanana magorofa yote atajaa. Wenzetu pale pale wameweka kama sio floor saba si ngapi maximum. Huwezi kwenda zaidi hapa. Kaka zangu mgangaleni miji yenu hata rangi mpaki, mji mchafu. Yaani unapita mahala uelewi matope ni mali kama on. Sasa wenye mji ni nyinyi. Sisi wengine ni watumishi wenu. Tutakuja hapa tutakana nyinyi siku mbili tatu aondoka. Sasa inategemea. Unajua wakati mwingine sema ah, ah kiongozi tu mpata sasa hivi sasa wewe atatupeleka. Ah ah. Kiongozi hawezi kuwapeleka nje ya uwezo wenu. Tukubaliane hilo. Yaani kiongozi hawezi kuwapeleka nje ya uwezo. Kwa mfano sasa hivi tuna issue ya, ya kamera. Na taa. Ifika kaangu wewe kwenye eneo lako unahitaji tuje tukufungie taa sasa tunawataka watu wana namna hiyo. Kwa mefika hatua mtu anasema wanasikizeni, nipeni standard. Aina gani hata mnataka? Aina gani ya kamera mnataka? Polisi wana provide habari ya kamera, jiji hapa niliwaambia juzi wachole michoro ya barabara zetu zote. Na taa wanazotaka. Mwingine anaweza kanunua mwenyewe, mwingine anaweza kasema msikizeni, kanunulieni taa njoni mfunge. So tukibaki kusubiri hela kodi, tunaweza kubaki nyuma sana kuna maeneo mengine unapita ni uno, lami napita hapa lakini haya mashimo hivi mvua inavonyesha wakati ule mtu ana uwezo tu wa kuambiwa akaweka zege yake na pavement yake pakawa pasafi hasa unaleta mtalii blaza ametoka kule yo kwanza wakiwa na, wakiwa kwenye ndege kule ikitoka mchana wakiona jinsi mji ulivyo wanasema ah, watu wanaishi yani yani akikuangalia wewe unafikiri anakuangalia amekuwa dimaya kumbe amechanganyikiwa yani amestaki mara eh think something wrong like the way he's talking it's like he kama mtu vile lakini what is wrong about him asemani sisi sisi ndio wenye arusha na sisi wengine tumepewa nafasi ya kuja kushirikiana na nyinyi tushikamane jamani mimi nataka acha tuangaike na changamoto lakini tutaandaa mkutano mwingine tumeshakubaliana na rasi wa kuja tu kujadili tunafanyaje ku improve service lakini kufanya mji wetu we mzuri. Kwa so, mji wetu kiwa mzuri hata sisi yani piga mahesabu hapa tulipo. Wote tumejenga nyumba jamani. Eh? Nani ashawe kuomba la mali ya nyumba yake? Um nani yani mtu kaja kukutembelea, kaiangalia la mali ya nyumba akasema mimi nataka ile mali. Nani? Unajua maana yake nini? Eh? Ah ah, yani maana yake ni kwamba una nyumba mbovu. Yaani kama hakuna mtu aishawahi kuja kwako akadimaya kwa ramani ya nyumba yako, wewe kubali tu kwamba ulipanga matofali kujenga. Sasa ifike hatua watu wakija Arusha. Kwa furahie mji wetu. Ndugu zetu wa Moshi hapa kila mwaka wanachukua tuzo ya usafi. Yaani majirani wanakuwa wasafi kuliko sisi. Hasa kupita mahala ni chafu pa chafu sasa ukichanganya na hii mvua unakutana na matope jana na nimeomba kilomita 20 nitaendelea ku muomba mheshimiwa rais kupitia wizara yetu atamesemi angalau tuongeze barabara za lami hapa hapa katikati ya kini ngeomba wakazi wa Arusha tukubali basi kuboresha maeneo yetu ya mbele kama ni miti tupande kama ni maua tupande kama ni kuweka pavement mwenye uwezo wa kuweka kamera ataomba upande wa polisi 
na nafikiri tutachangamka kwenye net yetu tufanye haraka ili tuwaonyeshe standardi zipi tunazotaka kuna mwingine ana uwezo wa kusafiri akaja nazo za kwake mwenyewe sio lazima atoe hela anasema anaweza akapata chipa zaidi lakini kwa standardi fulani lakini nataka tukikazana hivi baka kuja kufika mwezi wa saba mji utakao umeanza kuchangamka na muonekano wetu mimi sasa hivi natafuta wadau wanisaidie ninunue baskeli moja kwa ajili ya polisi nimeambiwa hapa Arusha kuna nani Nairobi hapa kuna kuna, kuna baskeli za umeme umeshasikia hizo eh eh kuna 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 watu wanauza baskeli za umeme ambazo ni ni, ni chipa kuliko pikipiki lakini pia hazimtoi jasho polisi. Tunataka tuwe na tuna discuss na RPC hapa tuwe na polisi wa utalii ambao watakuwa na uniform zao proper. Kwa wao kazi yao ni kufanya patrol katikati ya mji. Kuna polisi wengine tutawa hapa pikipiki hamsini tutanunua magari mengine matano mpaka kumi ya patrol yanakuwa kwenye station. Kuna mkuta polisi ana kirungu chake, ana tochi, ana lidoko yake. Yaani manake at least ifike hatua mtu akija Arusha anatamani na kupiga picha na na polisi. Yaani bana niko Arusha bana. Lakini pia nataka tubadilishe rangi ya taxi zetu. Tuwe na taxi za muonekano mzuri ambazo mtu akipanda na wake kama nimepanda. We want to certify even wewe ukienda pale ya poti kia au umekuja huku unakuwa na barcode yako. Mtalii ana scan akishapiga pap anasema huyu yuko verified. Serikali inamtambua am safe with him. Kwa sababu unajua in market tunauza hisia sio product. Si kama niko sawa na nyinyi. Eh, yaani mtu akihisi tu kama niko safe. Mtu akihisi tu kwamba hapa watu hawa ni wakalimu. Mtu akihisi tu kwamba ah na, naenda kuenjoy. Yaani hiyo hisia tu inamfanya anakuwa more comfortable kuja na kuendelea, kuja na kutafutia watu wengine wa kuja. Kwenye procurement tunasema if the current are not satisfied asilimia sabini wata market negative kujua product. Lakini client ya kienjoy asilimia salasini wata sema bali ya product. Asilimia kato ibadilishe wapatikane sabini wa kusema uzuri wa walusha. Kwa hiyo ndu zangu tu wapaleta ni na watakimia sana. Awa serikali awa ni wajibu awa. Uyo mzee wa uko wapi mzee? Tanapa. Ndo nani pale? Eh? Sisi ndo nini mzee? Eh unanyosha maneno. Sasa sisi mi mimi nisema hapa mimi sio sio mwenyeji. Ukisema Ukisema sisi mimi si simjui bana sisi. Ni kamishi na wa? Majukumu yako? Eh? Asimamie ifanye zote za Tanzania. Yaani ma ni 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 elese, ni elese. Bado, ni, you have to come again. Ni conservation commissioner au commissioner. Yaani mimi ninachotaka kwako yeah. unipe picha ambayo nione wewe una faida kwangu. Sunaelewa. <laughs> Unaweza kusema nasimamia, yani nisemi ntaya. Ni mbona yeah. ukiniona mimi mzee ndio umeona hiki, umeona hiki, umeona hiki. Ya, tunasimamia utalii uhifadhi eh, pamoja na utangazaji wa utalii kwenye huu mkoa mna jambo lolote ambalo liko kwenu. Eh kwa sasa hivi tuna tupewa jukumu la kuchangia kwenye barabara eh taza barabara. Ah ah mimi naongelea. Yeah. Kwenye hiyo kazi yako. Naam. Umesema unaisimamia uhifadhi wa mzee mbona kama kujieleza una shida? Eh? Yeye mimi nataka kukuelewa wewe. Naam. Majukumu yako ni nini? Ni kwamba kwamba ni asimamia uhifadhi. Asimamia utalii. Okay, Arusha hapa una kitu gani? Atu Arusha hapa tuni tuko makao makuu ya ya hifadhi za taifa ambapo hapa karibu hapa tuna hifadhi ya Arusha ni ni ya karibuni haya muda mrefu tunasema hapa karibuni yani kutoka mahali makao makuu yalipo tuna hifadhi ya Arusha tuna hifadhi ya Tarangire 
Kuna hifadhi ya Lake Manyara. Kuna hifadhi ya Amin nataka tu hapa kwenye kwenye mkoa huu Arusha. Naam. Kwa hiyo tuna Arusha, tuna Arusha National Park. Mhm. Mm tuna Tarangire. Eh. Na Lake Manyara. Manyara. Lake Manyara National Park. Yes. Uh -huh. Tuna Kilimanjaro National Park. Hiyo haiko kwangu. Ambayo Mzee narudia tena nataka kujua Arusha. Yaani nikiona sana hapa. Mimi unaona hizo hesabu za hao watu eh? Kwa Arusha. Wa wamepeleka kwa mkurugenzi hesabu ambazo hazimuhusu. Sasa mimi usinisimulie mambo ambayo hayanihusu. Eh, hey, unaweza kutoka hapo umevimba kichwa kwamba hata ile iko kwangu. Nimeambiwa na mhifadhi mkuu. Kumbe unaenda kudai mali ya watu wengine. Mimi nataka kujua Arusha una jambo gani? Kwa Arusha hapa tuna Lake Manyara National Park na Arusha Ako siku mbili. Siku mbili. Arusha pamoja na na, na... Manyara National Park. Tarangire iko manya... iko 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 nani? Manyara. Iko Manyara. Yeah. Ah, okay. So far maendeleo yakoje? So far hifadhi zote kwa jumla. Ah, nde, Arusha. Arusha hiyo uh, jumla hiyo utakutana waziri wako utamweleza. Kwa, kwa jumla utalii unaongezeka Arusha maana yake tuna hii Arusha na, na National Park na na Kimaya National Park. Mhm. Mm Nachosema ni kwamba kwa jumla utalii unaongezeka eh mapato yanaongezeka na ujio wa utalii kama nilivyosema idadi ya utalii pia inaongezeka. Eh, tuna kwa kwa sehemu ngapi ukikompea? ili ukilinganisha na mwaka jana sasa hivi tumechafikia 94 ya budget ya mwaka ya makadirio ya makadirio mnafikiri me utilize vya kutosha hii hizi za Arusha ya hizi za Arusha zime yani mmeshazi me utilize vya kutosha bado kwa sababu tunahitajika tunahitajika kuongezeka kwa miundo mbinu kwa mfano kama mtu akiwa hapa Arusha naam anafikaje Arusha National Park and there is any awareness in the city kwamba mtu anaweza kujua is one button then i can go to Arusha National Park kuna mabango ambayo yame, yamewekwa alafu kuna tuwa paleta za kusaidia kuzitangaza hizi 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 hifadhi mimi mzee hapa una 17 pakae na timu yako nataka mpango kazi na asilimia saba ya namna mnavyopaleti kufanya watu waelewe mimi nimekuja sana huu mkoa lakini hakuna mahala unaweza ukakutana na jambo likakuonyesha kwamba kuna Arusha National Park how many kilometers from here to there kwa mfano kwa naongea watu watano na Udijana sivyo iko jana ujuzi pale kwa airport kwa sababu wale mnaweza kwa yani wewe fikira huu mji ni wa ni wa kitalii lakini hata ulivyokaa kaa tu sio around about sio mabango kwanza jana mna kazi ngumu nimeenda juzi kwa sababu empala pale pale kuna mabango 30 sio na ngapi nikaenda mbele kidogo nakutana ile njia ya kushuka huku wapi ebrali zile pale katikati pale ka junction kuna mabango 21 moja kweli Alafu sasa utalia huoni. Mpaka na bango ya masaji sui. Dawa inapatikana hapa sui yani ni vuruku tupu. Yaani mji hauna mzee, huu mji nataka uwe ni mji ambao mtu akiingia hivi anahisi kama ameanza mbugani. Ya mtu akiingia tu kuanzia kwenye usafi, kwenye taa, kwenye kamera, usalama, kwenye mabango yenyewe yanamfanya mtu anahisi tu kwamba tumeingia kwenye jiji la utalii. Kwa sababu for your information hakuna mji mwingine unaobeba utalii kwa Tanzania bara zaidi ya Arusha. Inawezekana wenzetu katuzidi mbuga huko walipo. Lakini sisi ndio tumebeba sura na taswira hata bashasha ya kwa jiji la kitalii. 
Asa mtu akija hapa maana yake anategemea akifika hapa apate information zote kama za kwenda manyala za kwenda ndio maana hata headquarters zenu umeziweka hapa. Sasa mna headquarters lakini mazingira yenyewe hayaonyeshi kama mpo. Kwanza pale kwako tu tanapo ukitaka kuingia ofisini hapa. Mmetengeneza kalamu yenu kazuri. Lakini majirani zenu wote okay. Si Si pale. Eh, majirani zenu wala wakati nyinyi mnaweza kudetect yani watu wenu wanaweza wakakaa na wale wakawashawishi kupitia mamlaka ya serikali jamani tutengenezeni hivi wakati mwingine mnawasupport hata baadhi ya vitu ili hata mtu akija hivi anaanza kuona ninaelekea makao makuu ya Tanapa Asa pale kwe kujua unaelekea makao makuu ya Tanapa ni kazi Kwa mzee mna 17 lini tunakutana mnipe mpango wenu nenda kwa wa, 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 wa baada ya jumatano tukutane tukae kana timu yako tunaweza kufanya nini kwa sababu tumepata upendeleo mheshimiwa rais kaja kuzindua utalii hapa Arusha kafanya loyo tour kaja kuitangazia hapa kutoka Marekani mpaka hapa kaondoka akatuacha na nini si tuliacha tumeendelea vipi ku keep pesa yake tumwacha mama peke yake tu ila kija hapa tutajaa mama mheshimiwa utalii tangu loyo tu umeuongeza sisi tuliongezewa tuna nini ngorongoro ehe una jambo kwenye umji ndio hapana nini mamangu ah uh, sisi tuna hifadhi ya eneo la ngorongoro mm -hmm. ambayo iko kilomita takriban ni anatusini kutoka mjini mm. lakini pia tuna jengo la kitega uchumi hapa mm. mjini ambalo ndio jengo linasadikika kwa ref lakini na ngaziba mlima meru hapana li zaidi ya majengo mengine ambalo ni kitega uchumi kwa mji wa Arusha na lina wawekezaji na hoteli ndani yake lakini tuna roundabout ambayo inaitangaza ngorongoro hapa mjini inao kuonyesha picha na vivutio vilivyoko ndani ya hifadhi hiyo inapelekea sasa watu tamani kuja ngorongoro my question is akija mtu hapa anajua upo ndio hmm. eti mzee unakubaliana naye mzee hata hapa unakubali kwamba mtu akija Arusha anajua kuna ngorongoro sio kwa haraka kesi. Eh. Eh, rais wa sio kwetu kwa mzale tu. Yeah, Jamani you guys you can take charge ya kubadilisha huu mji ukawa ni mji wenu. Yaani Tanapa, Ngorongoro mnaweza mkakubaliana bana sikiliza mimi nakupiga upande huu na wewe hangaika na upande wa kwako. Mkiacha tu hivi hatuna na yani Hakuna mtu anayeweza kaja in 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 day alafu akaelewa kwamba kuna fulani hapa. Hakuna. Ya kwa maana sasa akija mtu hapa yani ili umueleze kwamba kuna ase. Ah kuna gharama kubwa sana. Yaani unajua kule kwa mlombo kule panajulikana sana kuliko hata. <laughs> Eh, hey, yani kule pana juu. Alafikiri unaweza kukuta mtu ana wish kutokea huko, akifika Arusha niende kwa mlombo. Sasa je? Yeah. <laughs> Hebu fikirieni basi, kaeni basi. Nataka kila mmoja achangamke tutafute. Na uzuri ni kwamba mimi nafahamu mna viongozi wazuri. Mkikwama hata kama mnaona mkienda kwa bosi wako kumwambia jambo hili kwa lugha hii hata kuelewa, wewe niambie mie. Mimi nitafuta lugha kwa Yani wakati mwingine usijikuta unatamani kufanya vitu alafu unahangaika na approach sahihi utasemaje lakini tatu ukifanya kama nchi fulani sasa mnatembea jamani eh si tumekubaliana na watu wa wa download nataka hata 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 12 kila kitu nataka zibadilishe nataka ukiingia unaingia kwenye mji unaokuambia kama unatokea Kia unaingia Arusha unaambiwa hapa tulipo kufika city center ni kilomita kaza na barabara kama kuna round about unaiona yani kwa nini wenzetu wanaweka afisi tunashindwa kitu kirahisi tu kama hicho? Yaani ni chuma tu ile kuliweka na taa pale na kuandika majina 
ya barabara zetu na kuonyesha kilomita na hiyo ni shida sasa nyinyi mna nafasi ya kubadilisha umiji hata hizo taa kwa mfano kama hata hii taa yani hata mabango yote mgejikuta kwa mfano mzee wangu unaweza kuchukua mabango hapo kafunga screen hawajiji ukamwambia sikizeni mimi nataka nichukue mabango nitengeneze mabango yangu 30 katika umji lakini ya kwangu atakuwa na screen ila mimi nitachaji kwa mtu mwingine ataka kutangaza kwenye bango letu 70 ya kwangu nyinyi jiji na hapa 30 au unachukua 50 ya kwangu wenye barabara wanachukua 20 hadi mashauri ya jiji naichangia 30 ni mkataba wa maisha mzee. Tana pasi ni ya serikali. Jiji si ni serikali, barabara si za serikali. Kuna jikuta pale kwenye skini una charge per second. Kwa hiyo mtu mwenye matangazo yake ya bia ataleta, mtu mwenye matangazo yake ya mpira ataweka. Kuna kuta bango moja linaweza kubeba mabango mengine zaidi ya 50 au 100. Kwa hiyo ukipiga mahesabu kwa mwezi hela yako inarudi utali wako na utangaza kama vile unatangaza free jiji wananufaika mji msafi mabango sababu ya mabango yote round about ya pale ya pale mpala yale yote ni kwenye bango moja ni kwenye screen moja uchafu wote unaondoka pale kesi sani kama nikiangalia wana Arusha sasa shukrani Mungu amenipa nafasi ya kuja kwenu ila sasa ukichukua ya kwako ngorongoro akachukua ya kwake afu ukajikuta hawa wote wanataka kutangaza magari yao ya utalii anachomeka pale na yeye anakulipa yani anakwenda anakwenda na nyinyi kwa sababu ni taasisi kubwa mnaweza kuengage na makampuni makubwa na mkajikuta mna contract za kuhakikisha mna product nzuri ambayo kila mtu atafutiwa kuja kui kuifanyia kazi lakini tukibaki na nyinyi unakuta na wewe umechukua kabango kako na umekaweka mimi nataka hapa ndio inaweza kuonekana sala mtampa shida alatio bule kupambana na ajali <laughs> za watu wamekingwa na mabango kwa nafikiri ngorongoro naomba tutafute plan eh mimi nataka mtu akija hapa Arusha akuone wewe kwanza kabla ya kuniona mimi yani mimi siwe maarufu kuliko wewe mzee tunaelewana eh hey, yani wewe wewe mkubwa kuliko weka hata na picha yako basi mle ndani ukiona kama Eleweka na picha yako mle ndani ili mimi sitaki niwe mkubwa alafu mkoa wangu uko nyuma ah, nataka mkoa uwe mkubwa mtu akija anasema ah anaenda Gorongoro wapi Arusha na yeye tanapa Arusha lakini pia tiarei takaeni nataka tuanze vituo vyote vya mafuta hakuna mtu kubeba hela ndio kwa kesho basi hakuna mtu anaendesha chombo cha moto hawezi kuwa na hela aiza kwenye siwa au kwenye kadi yake. Tutasikwa tumewasaidia sana na pia nawauza. Kwa sababu na wauzaji wa vituo vya mafuta wanaibiwaga pia na wauza wauza. E, mtu atapu tu pale mashine pap. Zao ndugu zangu ni. Eh yani yeye kwa maeni muwe na vitu ta ta kama huko alimasha wetu na wabana wawe wanapokea kwa njia mtandao na nyinyi saidieni huku kwenye mafuta. Ukianza kwenye mafuta hapa itafika kipindi mtu ataingia hotelini hana sababu ya kubeba burunguto hela. Mimi kuna nchi zingine unataka kwenda, unatopa up card yako hapa hapa Tanzania. Kwa mimi nataka kwenda nchi fulani nitaspendi kiasi kadhaa cha fedha, unatopa up unaenda na kadi yako. Unajua kisha karibia bana mm, balance yangu nakaribia kuisha nirudi nyumbani. Sasa wenzetu wako huko. Lakini sisi tunangana na unashinga wapi hapo? Na mashine hapa kwa hesabu. Isha apita na wakati hayo. Kwa tukitoka kwenye vituo vya mafuta tunaenda kwenye hoteli makubwa yatashuka yatashuka tafika kipindi hata mwananchi wa kawaida akienda kwenye duka anaenda na kadi yake ukifanya hivyo unakuwa wewe umepunguza hede kikubwa sana kugombana na sababu hii assessment yenu mnaofanya hii ina malalamiko mengi sana inategemea umekutana na nani na namjua nani inaweza kapanda na ikashuka eh hiyo tuta, tutaiongezea nguvu hili na la mwisho kwenu nimewambia uhamiaji passport siku saba Arusha nataka nije nifanye ziara moja hapo kwenye mpaka pale watu wanakaa masaa matatu sitaki kitu e, kuna vitu vingine msishangae yani sitaki manake sitaki unajua mi lugha ile ya 
Jamani ndugu zangu ni unajua tuangalie namna ya kwenda. Ah mimi sijui. Nasema ukipenda mboga unapenda na maua yake, si ndio? Bili <laughs> tukubaliane kwa sababu mimi nafahamu kuna watu wakitaka passport wanapata ndani ya siku moja. Sasa nimesema angalau ndani ya siku saba arusha mtu anaweza akawa na passport yake mkononi. Kwa utakana pale tupunguze muda. Na tuongea na makampuni ya simu anaingia mgeni na passport yake anapewa na laini yake pale pale. Na kama mnafahamu uwanja wetu wa wakia pia utakuwa na mambulisho makubwa sana. Mwisho wa lesson mshatoa go ahead. Kwa hiyo tutaka tuinstall na mashine pale ili wengine wana nyie mnakwenda nchi za watu hata Dubai tu pale. Au hangaiki. Na ukishakuwa na memory ya record yako ndio imetoka kabisa. Nimesahau. Nadhani kuna tume exhaust vya kutosha eh? Na hii story nyingi naongea ili angalau mumfahamu mtu wenu yukoje. Lakini naomba kuhakikishia wafanye biashara. Nyinyi ndio mnatufanya sisi tunaheshimika. Nikilipa kodi mnamwezesha daktari Samia kutupa pesa za miradi. Hata pesa za barabara nazoomba zitatoka kwake kutokana na ulipaji wenu wa kodi. Kwa hiyo huko mbele ya safari tutaweka tu taratibu nataka mtu aheshimike. Na watu wa umma au watumishi wa umma wafahamu ya kwamba mwajiri wetu namba moja ni wananchi. And this has to be very clear. Mwajiri wetu namba moja wananchi. Manake huyo anayenunua mafuta ata, anayenunua chumvi, anayenunua sukari, anayeuza mahindi ili mradi analipa kodi ndio anakuwezesha wewe uitwe afsa, mtaalamu, mkurugenzi, mkuu, mheshimiwa huyo sasa zimefikia hatua ndio maana hata hizi huduma wakija kwako wasije kama mgambo au polisi wanaenda kumtafuta mwalifu lazima wakija wajue wanaenda kwa bosi wao kwa mkuu unasikia wewe unalalamika kugonga yaani ukienda pale hata kugonga sio kwamba unaenda e, mpo hapa fungua a a mheshimiwa yupo Ule, kama hatujabadilisha mentality yetu maana yake tutakwama na afsa biashara wetu yuko wapi yuko eh ah, okay. e, afsa biashara naye tutakumtaka kila mwezi lazima atoe report public kwa hivyo vibali fursa zilizopo kwenye mkoa wetu wa Arusha sio kwa na afsa biashara anajulikana kwa kudai leseni tu yani akishakata leseni pale amemaliza Efika tu watu waweze kwenda kwenye ofisi ya mkoa au ya wilaya wanaowasaidiwa hata namna ya kutengeneza proposo zao za kibiashara. Ifika tu sisi wataalamu wetu wawe ndio consultants wa kwanza wa bure wa kumsaidia mfanye biashara. Sio sisi tunakuwa ndio sehemu ya kumpindisha mtu anashindwa kuelewa hapa ku. Hapoenda ndugu zangu mimi nawashukuru lakini ndugu zangu watanapa na washukuru pia kwa kuja. Labda tuko haraka haraka mzee muongozana kina nani? Uh-huh. Okay. Ito Cesar is in Fukui. Ndio. Iko na mwanasheria mwingine? Okay. Iko na Mimi jo utalii. Unaona? Amenaje utalii? Eh. Eh, baadaye uje umpe microphone eh. niko pia na mwasibu okay wana kaili tabaraili niko pia na mtana msiti okay wana sama mbuna sawa sawa asata mwesi asa ikaribu na nafikiri tuta 
tuliwaita lengo na ngorongoro tulitaka kujua huku pande wa hawa ndugu zetu sababu wakati naongea na waziri wenu akaniambia ungewaita na ngorongoro na tanapa wapo nikamwambia wanataita kwenye kikao kingine ili angalau wanipitishe kujua mambo yao na mimi nijifunze kwa sababu asilimia kubwa sasa hivi ni darasa na nikiwa nauliza maswali mengi zaidi jua ndio ugumu wangu wa kuelewa lakini akataka muepo nafikiri ikiwezekana pia kwenye timu itakayokuepo na nyinyi mnaweza mkashiriki mkaweka wataalamu wenu hawa hasa watu wa, wa finance na kodi waweza kutumia utaalamu wao na uzoefu wao kusaidia sasa hiyo hatua paleta kwa sababu najua kwenye hao maeneo ambayo nyinyi mnasimamia katika ujumla wake kuna era nyinyi mnachukua kwa mkiwepo huku mnaweza kupata picha ya pamoja. Inawezekana ya modo hii katumika pia kusaidia kwenye baadhi ya halmashauri zingine ambazo kuna maeneo ya utalii. Upande wako uko na watu umekuja nao? Naam. Upande ni maambatana na meneja wa utalii ni Mariam. Okay. Ni maambatana pia na meneja wa mipango na uwekezaji Bililian. Mhm. Mm nimeambatana pia na afisa utalii bwana Makutian. Mhm. Mm nimeambatana na bwana Medad Chikoti afisa wa Tehama. Mhm. Mm nimeambatana na afisa mwingine wa uhifadhi bwana Donatus na bwana Alois Mtui. Koko wewe. Okay. Nashukuru afande. Asante. I mean go out of time. Yaani mimi nimechelewa sana. Na speed na speed yako. Mzee mimi nitakupa kila aina ya support. Moja ya kazi alionipa daktari Samia. Tukiendelea kukaa tukao tunambizana. Lakini anasema go and make Alusha great again. Ifanye iwe kubwa na ikiwezekana ifanye iwe hai. Sina elewa. Ifanye iwe kubwa na ikiwezekana ifanye iwe manake uhai ni kwamba ifike hatu wewe unaona sasa hivi yani mimi na siku ya 4 yani eh yani ukichanganya na idi na nini lakini sasa hivi tangu nimeteuliwa mpaka leo hii nafikiri unajua tu watu wanawaza Arusha kuna nini hasa nyinyi ndio kunisupport huo muendelezo fa nini uwepo sasa msipo ni support nyinyi itabidi hasa wanawaza kwaanza mpaka Arusha ma, ya, ya mafuriko si hataki mambo ya nataka tu ni Arusha yenye uhai ina starehe ina mapumziko ina sehemu ya kufly yale mtu akija huku anakuja kuacha hela tu kwa mzee bana kana timu yako katika mambo mengine yote ya kutangaza lakini tutengeneze kitu mpaka ifike kipindi watu wajue kwani hawa watanapa wamebadilika ni wale wale au ni yule mzee afa na kuona pole wengine na maneno yako hivi machache na nini lakini hivi shindo vyako vinawavuruga dadangu anakuzidi mzee hebu chukua microphone tutengenezeni matuki ndio maana mtaka tukubaliane yani kama ni michezo Mungu alisaidia na uwanja wetu na jengo ule tuweza ku mashindano kuna mashindano ya pikipiki yale naona wale vijana lazima tuyafanye kwa ukubwa wake ya magari lazima tuyafanye yani ifike kipindi la tiba ya mwaka tena kwenye low season tuna create matukio mengi afu kwenye high season tunaendelea ku maintain customer care yetu na service nzuri kwa watu wetu kwa mama kana timu yako tushindane tu si ndio Hivi tuna taasisi nyingine ya utalii hapa mjini. Ni hizi mbili. Tawa. Tawa waona. Eh. Tawa nyinyi mna nyinyi. Tawa mna usika na nini? Jambo afande. Jambo. Sisi ni mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania. Eh. Makao makuu ya taasisi yetu ya kwa Morogoro. Eh. Na tuko chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa hapa Arusha tuna ofisi za kanda ambazo ziko njiro lakini pia tuna ofisi nyingine inayohusika na masuala ya utalii ambayo iko eneo la karibu na haya pale. Mm -hmm. Na kikubwa sisi mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania uh, tunasimamia wanyamapori kwa nje ya hifadhi za taifa ambazo ni Tanapa pamoja na hifadhi ya eneo la Ngorongoro. Kwa hiyo uh, Okay, ngoja okay. naelezeshe. Una aina ngapi ya wanyamapori? 
Aina au maeneo? Aina. Kwenye aina ya kwa mfano mimi kwenye ufugaji kuna ngombe, kuna mbuzi, kuna nini? Yaani aina ya wanyamapori kuna aina ngapi? Species. Ah, species tunazosimamia. Species eh. zote ambazo ziko Tanzania lakini zikiwa nje ya hifadhi ya wanya, ya Kama ngapi hivi? Ya mimi kichwani mwangu hapa nawaza. Mimi nawaza matukio. Ah, okay. Eh, yani ashumu una, una, unakuwa na tukio moja la watu watao wakuja kukula nyama aina fulani. Yaani mtu anasafiri huko hajawahi kula pofu. Sawa. mambo haya bana. Unaweza kaona kama ya kawaida lakini akifika mahala penyewe ukapata watu wataalamu wa marketing. Rafiki yangu na mtu atabuki room anataka kukaa siku mbili tatu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sikio naye ana test nyama ambayo hajawahi ku is experience kwa to other people so. Yeah. Ndio kuza una aina ngapi? Tuna tunasimamia species zote zote Tanzania. Uh, lakini, Mama mimi sizijui. Aha. Tuna wanyama kama tembo, simba, no, chui. Aina. Yaani nikisema aina kwa mfano. Okay. Ukisema ngombe maana yake aina ya kwanza. Mbuzi ni mnyama si ndio? Aina ya pili kondoo. Yaani picha yangu ni kwamba ashumu ni na aina hamsini. Nazo hizo. Eh? Zinafika kwa sababu tuna group la mamalia, tuna group la reptilia. Sasa tunasema unaweza kacheki mkasema nyinyi tawa. Ndio. Nataka kuitangaza tawa na shughuli zenu na nini. Yeah. Lakini kilele chake ni ulaji wa nyama zinazolika lakini sio ambazo aziliki. Eh? Aziliki? Ah, hatuna dili na zile ambazo zinalika. Eh, nasema hasa zile zinazolika. Mnaandaa tukio lenu. Uh-huh. Ambalo sisi tunatafuta. Sasa ile tukio leo umechanganyika na mnaweza kuingia partnership na kampuni let's say ya TBL au ya Serengeti, wakainjekti nao pesa, nyinyi mkaleta nyama. Alafu mkatafuta modality fulani, unaweza kashangaa mnachukua barabara moja ambayo yani zinapangwa yani kuna watu wako ah, mambo bwana rafiki yangu haya. Yaani mpaka nafika kipindi unaenda saluni kuwahi. Kwa papa na hivyo ni waisha hapo. Yaani watu walivojaa kule mimi nachelewa ndio natakiwa kwenda kufungua. Hiyo yote ni hela. Utakuwa umepata nafasi nzuri ya kutangaza shughuli zenu. Lakini upande wa pili utakuwa umecreate room ya entertainment na mzunguko uchumi utakuwa mkubwa. Ha. Kwa nyinyi mkibuni la kwenu, hawa wakabuni la kwao. Ndio. Na hawa la kwao. Hawa ndugu zangu na yale matukio yao walionayo. Tukachanganya na mambo ya michezo na si ya kwetu tukaweka hapa mwaka mpya tukaweka mashindano ya pikipiki mashindano magari is how you ma- kuna watu duniani huko nchi zao hazina chochote lakini wamebarikiwa mdomo yani wakilisimulia jambo sasa fikiria mtu anamchukua DJ kutoka Ibiza ana private jet anamlipia kuja kupiga mziki masaishi na wanne na watu wanakuja 10000 na walikaa wiki nzima yani mziki umepigwa nani stop kwa wiki nzima zilipaki ndege pale watu wanajiuliza kuna kitu gani watu wanakuja kula maisha na watu wakishajua kwa duniani wanafanya booking kabisa hiyo nyama tu naosema ukimarket vizuri kuna mtu anatoka South Africa kuna, kuna mtu anatoka Misri anasema ngoja ni, niende Tanzania naenda Arusha kwenda kula nyama fulani na wakati huo ndani yake kuna nyama anachomwa alafu kuna kuwa na keji imetengeneza nyama ngombe mwenyewe mfugo mwenyewe anaonekana kwenye keji pale na kama huyu tunayemla ndio yule pale Eh hey, alafu mtu anaenda kupiga picha kwanza na yule ngoma bali nipige picha na unyama yani na mla alafu anaenda kumwambia mtu bana unaona mimi nienda nienda Zimbabwe kwenye uchaguzi fulani hivi nikaenda kula mamba yani wanampika pale kwanza wana, yani sijawahi kula na tuko tunamuongopa mamba lakini pale jamaa advertisement anavomtengeneza alafu amekuweka na picha kwamba yule pale anakaangwa pale hii ndio mamba yule anakaangwa nini unaonja huko na tetemeka unahisi kama atakutafuna kumbe wewe ndio unayemtafuna Unaona akilizangu kama sio sawa sawa eti? Yaani ninavyoangalia hivi msemu, huja mka tokea wapi? Eh? Ah sasa hawa sio watu wabali vya kula nani? Eh na wakati mwingine kuna wanyama wanaziki, kuna kipindi fulani mnazicheka mpaka bucha za ndio maana concept yangu imekuja kutokana na hiyo yeah. picture kama kuna kipindi walianzishaga mpaka bucha. Eh bucha. Sasa hiyo unakuwa kwa mwaka mna tukio lo moja ambalo promo yake, kelele zake, mazingira yake. Unaweza kuchukua hata barabara moja, yani watu wanaiandaa barabara nzima hata kilomita moja hapo, zikipigwa picha huku pande huu ngombe, nyama mwenyewe mzima anaonyeshwa huku aliyanaichomwa. Eh. 
Sio chotaka watu wajaye hapa. Arusha iwe na wageni wengi. Waone ni mji wa nini? Ni mji wa kitalii. Sasa mengine tutakuwa tunashirikishana, najua mna idea nyingi nzuri sana lakini na hakikisheni nitawapa ushirikiano wa kutosha. Yaani we get the full support. Na mimi singependa kuwa ni mtu wa maneno mengi, ningetamani vitendo vionekanike. Bala kusema hayo ni washukuru tena. Kama kuna jambo nimelisahau la muhimu ambalo mnalo kabla si amrudishia rasi ili tuweze kufunga na kikao. Kwa jambo lote ambalo tumelisahau kwa tawazo na kamato azarani tunajua unaenda kumwekea mzamano na kutoa maana ni haki yake na kamato mtu atalipa kodi kama ni kuweka ndani sawa kumweke ili kusao ni haya mazunguko yaani muda hatujasikia azeno e kunde kamata watu na maaskari kuja kuweka loka kijana mmoja aliweka loka kwa siku mbili kwa mkurugenzi mnadaije kodi unachukuliwa ngoja niseme maana mimi ndio najua unachukuliwa anakuita ofisini kwako mimi sijaitwa mimi nasemea wengine mimi nalipa sina shida nataka kusema wewe 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 kwanza uko chini ya mzamana nyamaza huu ya simu akisha kupigia kuna maeneo huku mahali kuna kachumba unaingizwa utolewi unaambiwa saini hapa yani iko kama ile nguvu fulani ile iko kama ime imerudi <laughs> Sasa unaitwa ndio una iko kama kuna lazimishwa. Sasa unamlazimisha mtu mwingine na dola 900 unamlazimisha. Tu operator una dola 900. Wewe unatakiwa ufungiwe biashara kabisa maana uwezi. Sasa ile ile kumtesa mtu na sisi tunajua sio unanitesa kwa sababu ya ile hela. Unanitesa tu ili unitengeneze mazingira ya mimi kukutoa. Sasa nikikusimamia na hiki hii kesi mkuu. Unasema kukutoa na Ndiyo hiyo sinabadilisha maneno tu yasiwe makali. Ni hiyo lakini ile rushwa ni mbaya sana. Ma inaumiza roho sana. Sasa usipofanya hivyo, alafu wale wahindi ndio wanateswa hawa. Hawa wahindi wa inji hawa. Mimi nikaburu mimi, piga huwa tuko pamoja. Lakini wale wahindi wamenyooshwa. Yaani wanalipa barabarani katikati ya barabara. Wewe ni peko tulama nilipe barabara. Kap check kap check analipa. Sasa wengine hawataki sisi tunataka arusha yetu inyoke hiyo kitu tunataka transparency basi kwa hili kwa naomba ili kwenda kukamata watu especially members wangu kweli mimi nitapiga kelele wewe wache ile wale naliwa lakini kwenda kukamata mtu na polisi leo hii 21st century sio sawa na mkuu wewe umekuja juzi karibu muulize mwongeni kweli tulikuwa tunalipa hata kielewa ulizi watu wa, wangu wasio lipa leta natoka mwenyewe na hata kazi zangu naenda kusimamia wanalipa mulize huyu. Ndio maana mimi kuna kipindi nilikuwa nawaza lakini nikasema ngoja kwa sababu tumeunda timu timu ya kufanya. Kwa sababu kuna takwimu pia kama mna uongozi ambao serikali inautambua. Na serikali inakusanya kodi na kuna watu wanasumbua. Maana kuweka uongozi si tu kuyasemea yale mambo ya hao wanaoongozwa upande wa serikali. Pia na serikali kutumia huo uongozi kutatua changamoto na kukumbana nazo katika utendaji wake wa kazi. Kama kuna watu wanadaiwa si mnachukua ile majina afu na kabidhi jamani katika watu wenu hawa hapa wanatakiwa walipe na deadline yao ni hii hapa. Nje hapa tukichukua hatua msitulaumu. Maana na wao wanajua aha jamani tumepewa deadline hii hapa. Baada hapo sisi kama chama cha tuo opaleta hatutakuwa tena na mzama na kwako kwa sababu wewe utakuwa ni msumbufu acha sheria ichukue mkondo wake. You, you find a modality ambayo inaweza kawapa kwa sababu rahisi tule naye katuwekea utaratibu wa maliziano masikilizano. Na juzi kasema kuna watu wanakwepa kodi. Hataki kodi ya zuluma lakini kuna watu wameamua kugeuza huo pande kutumia for the advantage. Sasa si Arusha tukubali kutokuwa kwenye upande unaotumia vibaya upendo huruma na dhamira njema ya daktari Samia. Kwa mkurugenzi kae ni tu na mkuu wa wilaya muangalie. Kwanza inawapunguzia nyinyi mzigo. Yaani wamesikiza wana tumesha hawa wameshalipa kodi. Hawa hawataki kulipa. Na ni watu wako. 
ba anahangaika nao kwa sababu wakienda na mwendo wa kupata sauti kama kuna watu wanakamatwa wanatishwa wakitoa kitu kidogo wanaachiwa haitujengee taswira taswira nzuri lakini pia sawa so kudai kodi si jambo rahisi eh hata siko ni maandiko matakatifu wakina zakayo hawakupendwa unaelewa pia sio rahisi sana tia rai kupendwa wala sio rahisi sana mkurugenzi na timu yake kupendwa sasa tuna leverage vipi hii opportunity ya tu opaleta ni kuwasakizia mzigo wewe bana eh watu wenu hao hebu ongeeni kwa lugha zao sasa siwepo tena mwingine asema ah sasa mimi unadai mimi hizi ni personal information why are you going to share with mpesa ungelipa tusingefika huko nafikiri kwenye timu itafute natafuta tutafute harmony fran hivi ambayo si ya kukwepa kodi sababu kwa kweli tatoa mfahamu bila kulipa kodi hakuna serikali inaweza kaongoza ama endelee haya hatuwezi kuyapata hapa tunaongelea mvua zizonyesha kuna miundo mbinu mingi imeharibika maana hiyo pesa yenyewe inakuwa wakati mwingine ata sio sehemu ya bajeti ya serikali lakini lazima itoke ikahudumie na kuboresha mazingira ila mwisho sasa kwenu ni waombe tu tafuteni vitu basi tuchangamshe mji wetu yani tatoa na wale vijana wale wanaofanya biashara ya ku wanaofanya kazi ya kupandisha mapota wale yeye mtaka tuwekoe kufanya vikao tutakutana kila kundi pamoja na kutatua changamoto lakini tuwe na kitu cha kuongeza thamani katika mji wetu tuwe na kitu cha kuwafanya watu waseme wanakuja Arusha tuwe na kitu cha kuwafanya watu waseme wanaenda kwenye nini kwenye utalii tukiwa na mambo mengi unaweza kujikuta ni kila mwezi huo mkoa unabata tu watu wanakula bata hivi akija piga mahesabu kama anakuja kwenye Maimosi unajua hasa kuanzia tarehe 26 baada ya muungano tu na saba kuna timu zinaanza kuja watukuta wale wafanya kazi watu gani tunaweza wa... tuna create matukio hapo kuelekea kwenye memosi by the time watu wanakuja kufanya kazi wanakuja ku kusherekea sikuku yao huku kuna matukio mengi yamewafanya hata watu wengine waje au hata wao wenyewe tunaweza kuchukua hela zao bila wao kupiga kelele mshakuwa sasa hiyo kitu eh hey, yani una, unachukuaje hela ya mtu kwenye pocket yake na wala alalamiki dio tena kwa kanajifungia na lala hana hapa kwenda hana cha kufanya no we have to find the way ya ku ya kuteka advantage ya matukio kuna viongozi asi hapa kuna mkutano wa maauditor wa Afrika maauditor wa ndani zaidi ya 1000 1400 ya maauditor 1400 kwenye mkoa wetu wa Arusha wametoka kwenye nchi zao huko wameamua kufanya ndio bana rais akisema anataka kuwa na convention center tuwe na utalii wa mikutano ni kama hii sasa hii tukiongeza na amani tulokuwa nayo tunayotunza hii ah wanaokuja wa mpira wanaokuja wa mikutano wanaokuja kuangalia wanyama wanaokuja kula nyama yenyewe mzee hapa kaliki hapo ndio maana kuna nchi zingine kwenda wakuta mji wa wenyeji ni watu wachache lakini wageni katika huo mji ndio wame wamejamii ni washukuru sana alapisi bana pole tumechukua muda mrefu E, lakini ni sehemu ya kuendelea kujenga mzee karibu arusha <laughs> eh hata nyinyi ndugu zangu wa, wa tawa mtafute kitu bana tutakutana nao watu wa, 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 wa mapota tutakutana nao tukutana nyinyi tu wa paleta nafikiri pia kuna Eh kuna tu wapaleta wa kike kuna wote yani wote tuchangamke. Yaweza tuigawane ifike kipindi yani kila siku kuna watu wamejaa kwenye mkoa wetu wa Arusha. Tukifika hapo. Asi upande wetu wa kamati ya ulinzi wa usalama chini ya hivi vyombo tutahakikisha tuna provide usalama kadri iliyowezekana. Acha tuongeze vifaa ili polisi wasiwe na mkwamo. Kwa sababu akiwa hawana vifaa pia na wenyewe hawezi kufanya kazi katika ufanisi. Ndugu zangu mimi nawashukuru. Asanteni kwa muda wenu. Mtuvumilie leo Jumamosi ni siku ya kukana familia. Lakini nimelazimika kuja